Pierre Ayerlea Academy of Music and Mathematics takes immense pleasure to have an exclusive Lea talk as part of its initiative Behind the Jackwood with Eminent Advance. Pranams, as a penetum of glory, and as a mark of a grand celebration to Lawyer Talk series, I am extremely happy to have an exclusive Lawyer Talk with none other than Sangeeta Kalanadi, Dr. Trichy Sankaran sir, one of the renowned Amirdangam Vidwan. Namaskaram sir. Namaskaram. Namaskaram sir. Unga gora, unga gora na ande the Lawyer Talk pagandigatla rumpurumba happy first in the first place. Thank you. And I am a greatest, greatest of fan like many of the millions of people who are across the globe. Oh. And uh, and I have to address you, sir, because you are a professor in the York University. Thank you. And uh, we established our culture in uh, new, uh, in Toronto yeah, yes. for many, many years. For many years. And yes. still continuing our uh, yeah. art in yeah. Ella Farms. We have seen some of the vast things. And our own culture is important. You are established. Yeah. And you are, uh, you know, uh, sort of a bani. Yeah. Uh, very proud of our nation. Because yeah. now, when they now, when they in the very purpose of doing the live talk, and then Patel now. நீங்க வச்சிருக்கிற அழகா புதுக்கோட்டை தட்சிணாமலை சார் பழனிசுப்பிரமணியம்லை சார் உங்க குரு குரு இவெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த காலத்துல இப்படி வாசிச்சிருக்காங்க தான் எனக்கு கேள்வி நான் பார்த்தது இல்லை சாரையும் பார்த்தது இல்லை தட்சிணாமூர்த்தி சார் தொம்மு போட்டா அப்படி வந்து ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும்னு கேள்வி ஞானம் தான் we never had the archival mm -hmm. ipo vand mm -hmm. the very purpose of these preserving of these stocks yeah. if you look at after 40 50 years mm -hmm. if somebody is going to look back yeah. they will know they have a good insight about an artist yes. yeah. and they also know what they had done yeah. how they had come how they had travel yeah. and that's the very purpose of this initiative yeah. to capture those glorious moments yes. and also எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அனாலிசிஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் செக்ரன்ஸ் ஆர் இப்படி அப்படிங்கிறதோடு இல்லாதக்கு ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் ஆஃப் ஹவ் யூ கேம் அப் ஹவ் யூ காட் இன் டு திஸ்டம் அண்ட் ஆஸ் அ பர்சனாலிட்டி ஹவ் யூ ஹட் க்ரோன் வித் எல்டர்ஸ் அண்ட் ஹவ் ஆஸ் அ பிரின்சிபல் யூ ஹவ் லேட் டவுன் திஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் அண்ட் லைக் புக்ஸ் Like right. we are going to talk about yes. later. Yeah. And with this, yeah. you know, great uh, introduction. Yeah. Uh, எனக்கு என்னன்னா மாதா பிதா குரு தெய்வம் ஆரம்பத்துல அதான் நமக்கு எல்லாருக்குமே அஸ்தி வாரம் நீங்க அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் அபவுட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஹவு யூ காட் இன் டு திஸ் மேக்னிஃபிசன்ட் ஆர்ட் அண்ட் யூ ஆர் டேக்கன் திஸ் சோ ஃபார் லைக் ஹிமாலயாக்கு மேல அந்த மாதிரி உச்சியில கொண்டு போயிட்டு எங்களை எல்லாம் சந்தோஷப்படுத்திட்டு இருக்கேன் நீங்க அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சுடுவாங்க ஆட்டும் தேங்க்யூ it's my great pleasure to be part of this uh, laya talk that you have been doing and i have watched many of uh, your interviews with other vidwans and as you said it's really great for the for posterity for future students for uh, the music lovers music learners uh, to know about the history of great our, our great vidwans and what they have achieved over the period of time and i think it's very very important in that respect i think what you are doing is is wonderful by my compliments you know for for your work, for your work romba santosham sri guru bio namaha நான் வந்து நாலு வயசுல மருதங்க ஆரம்பிச்சேன் அது எப்படின்னு கேட்டாக்க என்னுடைய கசின் அண்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் குரு அவர் வந்து ஸ்ரீ பி ஏ வெங்கட்ராமன் பூவாளூர் வெங்கட்ராமன் பேர் அவர் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ஹீ வென் டு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அண்ட் காட் சங்கீத பூஷணும் டிகிரி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் மயிலாற்று சாமி ரெண்ட படித்தவர் அவர் மயிலாற்று சாமி ரெண்ட படிச்சுட்டு இருக்கிற காலத்தில் அப்படிலாம் டைகர் வரதாச்சாரியா வாழ்லாம் இருந்த சமயம் அதெல்லாம் அப்போ டைகருக்கு எல்லாமே வாசிச்சிருக்கார் அவர் எங்கள் அண்ணா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஹி வாண்ட் டு கெட்ஸ் அட்வான்ஸ்டு ட்ரைனிங் அப்போது அப்பான் தி அட்வைஸ் ஆஃப் டைகர் வரதாச்சாரியார் அவர் ஹி மெட் மை கிரேட் குரு அவர் பழனி சுப்பிரமணிய பிள்ளை அவரை போய் பார்த்து 
ஃபர்தராக அவரோட ட்ரைனிங் அந்த வழியில் கற்றுக்கணும் பொதுக்கோட்ட வழியில் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அப்படி கற்றுந்தார் ஓ அப்பா ஓப்பா ஸோ ஹியர் ஐ எம் பாயிண்டிங் அவுட் லைக் ஹவு இனோ தீஸ் டூ ஸ்கூல்ஸ் ஹவ் பிளெண்டட் the so called tanjur school of mailadu swami and mailadu swami belong to the tanjur school tanjur school ah okay ena tanjavur vaidyanayar veetukku pakkathu veedu avar ah adhe adhe mailadu swami okay appadi irundha kaala adanal adunude vishayangalum konjam enakku theriyum adu vengatram ayyar bodhi vaan adhu kattundena appra avaru palani enna aitta ponunnathukku apperama complete a avaru vandu palani saatta kattundu vengatram ayyar idu pannar so vengatram ayyar dhaan enakku aarambichu இப்போ நாலு மணிக்கு நாலு வயசுல சொன்னேன் அப்போ என்ன உங்களுக்கு உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் உங்க அப்பா அம்மா கண்டுபிடிச்சாலா பதினஞ்சு வீடு இருக்கும் அதுல நாங்க ஹவுஸ்ல இருந்தோம் அப்புறம் ஒரு நாலு வீடு தள்ளி அவர் இருந்தார் இருந்ததெல்லாம் ஒரையூர்ல ஆக்சுவலி நான் பிறந்தது பூவாடூர் பூவாடூர்ங்கிறது லால்குடியில இருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் இருக்கும் அவ்வளவுதான் அங்கிருந்து அப்ப இந்த ஃபேமிலி ஷிஃப்டட் டு ட்ரிச்சி ஓகே அப்போ அதுல இருந்து நான் ட்ரிச்சியில் இருந்தேன் ஓகே ஓகே அதுதான் சமாச்சாரம் அப்போ அவர் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் மிருதங்க சாதகம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் வெங்கட்ராமிய ஆமாம் இந்த ஒரு காமனாக ஒரு சின்ன ஒரு ரூம்னு வச்சுருப்பா அதுக்கு மிருதங்கம் ரூம்னே பேர் அது அப்போ நான் அவர் வாசிக்கிறத கேட்டுட்டே இருப்பேன் கேட்டு சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது கேட்டுட்டு அப்படியே தூங்கிடுவேன் அப்படிலாம் இருந்துட்டு இருந்தது அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு அவர் எதேச்சா ஹி ஸ்பாட்டட் தட் ஐ ஹேட் தட் இன்னேட் ஸ்கில் ஃபார் பிளேயிங் பிரதங்கம் ஏன்னா அவர் இல்லாத போது அவர்கிட்ட கொஞ்சம் எனக்கு பயம் உண்டு ஏன்னா எனக்கும் அவருக்கும் பதினெட்டு வருஷம் டிஃபரன்ஸ் ஐ வாஸ் பார்ன் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐ வாஸ் பார்ன் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ அப்போ வந்து அவர் இல்லே எங்கே வெளியில் போயிட்டார் நினச்சிட்டு நானே மறந்து எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பிச்சு விட்டேன்னா தட்டியிருக்கேன் அதை கேட்டுவிட்டு அடே எனக்கு இயற்கையாகவே கொஞ்சம் ஞானம் இருக்கே இவருக்கு இயற்கையாகவே வரும் போல் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அண்ணிலேருந்து அவர் ஆரம்பிச்சு விட்டார் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அது எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் பாட்டியெல்லாம் கொஞ்சம் சுமாராக பாடுவா அது அதில் தான் விருந்தே சுமா உங்க அப்பா பேர் என்ன அம்மா பேர் என்ன அம்மா பேர் வந்து சுப்பலட்சுமி அம்மாள்னு பேர் நான் கூப்பிடுறது அம்மாவோட அம்மாள்னு கூப்பிடுவா அப்புறம் எங்கள் ஃபாதர் பேர் சுப்பராய் ஐயர் சுப்பராய் சுப்பராய் ஐயர் எங்களுக்கு குலதெய்வம் சுப்பிரமணிய சுவாமி ஓ முருகன் தான் அது பர்டிகுலர்லி ஒரு காலத்தில் பழனிக்கு போயிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா பெரம்பலூர் கிட்டக்க செட்டி குளம்ங்கிற ஊர் இருக்கு அங்கே இருக்கிற முருகன் தான் எங்களுடைய குலதெய்வம் ஆரம்பிச்சது <laughs> 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 எனக்கு ஒரு இயற்கையாக ஒரு இன்னேட் ஸ்கில் இருக்குன்னுட்டு அவர் எங்கள் அண்ணா ஃபீல் பண்ணார் அதுலேருந்து தொடர்ந்து எதுவும் பண்ணார் என்னுடைய சாதகம் எல்லாம் அப்படின்னு கேட்டாக்க ஒரு நாலு வயசு ஒரு அஞ்சு வயசுலேருந்து சொல்லுவேன்னா அது வந்து விடிகாரம் நாலு மணிக்கு ஆரம்பிச்சிடணும் ப்ராக்டிஸ் நாலுலேருந்து ஒரு ஆறு மணி வரைக்கும் ஆறு ஆறரை வரைக்கும் ஐ யூஸ் டு பி நோன் எஸ் அன் அலாம் கிளாக் அந்த ஹோல் ஸ்டோரே வில் வேக் அப் அட் ஃபோர் ஓ கிளாக் இந்த மார்னிங் த தி தும் நம்னு கேட்டாக்க அவளுக்கு தெரியுது ஃபோர் ஓ கிளாக் மட்டும் அப்படி இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு டிசிப்ளின் அவர் வெரி ஹைலி டிசிப்ளின்டு மேன் கொஞ்சம் இமோஷனல் கூட அவர் நம்ம அவருக்கு டெம்பர் வந்துனா கோவம் வந்தால் தாங்காது அந்த மாதிரி டைப்பு ஆனால் ரொம்ப அழகாக சொல்லி வைப்பார் ரொம்ப அழகாக சொல்லி கொடுத்துருக்கார் அந்த மாதிரி கற்றுனேனா அப்புறமா என்னை வந்து எனக்கு ஏழு வயசு இருக்கும்போது ஆல்ரெடி ஐ கவர்டு ஆல் த பேசிக் லெசன்ஸ் அண்ட் ஆதித்தாளம் ரூபகதாளம் ஒரு மிஸ்டர் சாப்பு வரைக்கும் வந்துட்டேன்னா அப்போ வந்து ஆமாம் கண்ட சாப்பு தாளம் மூலம் வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது ஒரு நாளைக்கு பார்த்தா இந்த ஹோல் ஸ்டோர் வாஸ் இன் கிரேட் ப்ரிப்ரேஷன் டு வெல்கம் சம் ஒன் அது யாருன்னு பார்த்தா அப்படி ஆஜா அனுபாகுவாக ஒரு ஆறடி உயரம் அது அப்படி அப்படி ஆல் ஒயிட் இன் கிளாட் கம்ப்ளீட் ட்ரெஸ் ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸு போட்டு அப்படியே அந்த வைர கடுக்க மின் மினுக்கிறது அந்த இதோட வந்து இறங்கினால் கூட சிஷ்யா அவர் எம்என் கந்தசுவாமி பிள்ளையும் எங்கள் கூட கூட வெங்கட்ராம ஐயரும் வந்து இறங்கினது பார்த்து யாருன்னு பார்த்தாக்க பழனி சுப்பிரமணிய பிள்ளை அந்த ஏழு வயசில் எனக்கு அவருடைய தரிசனம் கிடைச்சிது ஆஹா அப்போது அங்கே அதுக்கு வந்து அவர் சாப்பிடத்துக்கு கூப்பிட்ருந்தா வந்துட்டு ஹிருதயத்தை நமஸ்காரம் பண்ண வச்சு என்னை வாசிக்க சொன்னான் ஒரு இது இருக்கேன் 
அவர் வாசித்து கேட்டுவிட்டு அவருக்கு உடனே சந்தோஷம் தாங்கல பையன் நான் நான் அஷின்னு போயிடுறேன் கூட வேணுட்டார் அப்புறம் தான் எங்கள் அண்ணா சொன்னார் அவன் ரொம்ப சின்ன குழந்த குஞ்சு போகட்டும் உங்கள்கிட்ட தான் அனுப்ப போகிறேண்ணா அப்படின்னு சொல்லி அது இப்படி அப்படி அறிமுகமாச்சு அந்த ஃபஸ்ட்டு சைட் இருக்கு பாருங்க அந்த குருவோட அனுகிரகம் அந்த ஒரு குரு கட்டாட்சம் அவருடைய பார்வை அது நான் மறக்கவே முடியாது அதுதான் இன்னி வரைக்கும் காப்பாற்றி அப்படி ஒரு சமாயம் ஸோ இது இப்படி ஆச்சு அந்த சந்தர்ப்பம் ஆச்சு வாசினோம் அது இதுக்கப்புறம் நீங்க கச்சேரிக்கு வாசிக்க ஆரம்பிச்சதுங்கிறது எந்த வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சேன் சொல்றேன் நடுப்புற அவர் நைன்டீன் பிப்டி ஒன் பிப்டி டூ அந்த பீரியட்ல வெங்கட்ராமையர் வந்து டெல்லியில அவருக்கு வேலை கிடைச்சி கிளம்பி போனார் அங்க சண்முகன் சங்கீத சபாத ஓ வி சுப்பிரமணியம் ஓஎஸ்டியோட ஃபாதர் ஆனால் அவரும் இந்த மாதிரி சங்கீத பூஷணம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அப்போ வந்து சண்முகன் சங்கீத சபாத இந்த சங்கீதம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக ஆசிரியர்களை கேட்டுன்னு இருந்தா பாட்டுக்கு வயலினுக்கு மருந்தங்கத்துக்கு அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எங்கள் அண்ணாக்கும் அவருக்கு அங்கே போக முடியாது நேர்ந்தது அதனால் அவர் உடனே ஏற்றுனு ஒத்துன்னு போய் போயிருந்தார் அங்கே அப்போது ஒரு சம்பருக்கு என்ன பண்ணார் இவ்வளோ தூரம் பையனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோமே அங்கே வரட்டும் அப்படின்னு டெல்லிக்கு என்ன வாசி விட்டார் ஒரு சம்பருக்கு போனார் சம்பருக்கு போனவனே என்னுடைய ப்ரோக்ரஸ்ஸை பார்த்துட்டு அவருக்கு விடுறதுக்கு மனசே இல்லை அப்போ பை தான் எட்டு வாசல எனக்கு ஒரு ஒம்பது வயசு இருக்கும் ஒம்பது வயசு பத்து வயசுக்குள்ளே இருக்கும் அப்போது ஓரளவு என்னை தயார் பண்ணி பாட்டுக்கெல்லாம் வாசிக்கிறதுக்கு எல்லாம் பண்ணி அங்கே ஹரிக்கத்தை முதல்ல நான் எவ்ரி சாட்டர்டே வந்து பஜனைக்கெல்லாம் வாசிட்டுருப்பேன் நான் பஜனைக்கெல்லாம் வாசித்து ஹரிகத்தைக்கு வாசி என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு அரங்கேற்றம் ஹரிகத்தையில் தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ எனக்கு பத்து வயசு அப்போ அதே அதுதான் அது அவர் வெங்கட்ராமன் நான் எழுதுவார் பழனிசாருக்கு அவர் பழனிசாருக்கு பதில் போட்டிருக்கார் அந்த நாளில் பழைய வித்வான்கள்லாம் பஜனை ஹரிகத்திக்கெல்லாம் வாசி அப்புறம் தான் கச்சேரிக்கு வாசிச்சிருக்கா தட்சிணாபுரத்து பிள்ளை உள்பட அந்த வகையில் சங்கரன் தயாராகி வந்துன்னு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு வலை 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 அவனுக்கு பரிபூர்ண ஆசைகள் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இது அப்புறம் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு அரங்கேற்றம் ஃபார்மல் அரங்கேற்றம்ங்கிறது ஆலத்தூர் பிரதேஷ் கச்சேரியில் லால்குடி ஜெயராமன் சார் வயலினோட பழனி அண்ணாவோட டபுள் மிருதங்க நன்றுடையான் பிள்ளையார் கோவிலில் இது நடந்தது செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நைன்டீன் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ஒரே பயம் பிரிவடுத்து கொண்டு வாசிக்கணுமே அப்படின்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் என்ன வந்து அவர் வந்து ரெட்டமால் தெரியல கோபி ஏறுட்டு அங்கதான் தங்குவார் பழனி சார் அவர் எங்கள் அண்ணா வந்து ஒரு நாள் முன்னாடியே கொண்டு வந்து விட்டுட்டார் குருநாதரோட இருந்து இருக்கிறது பழகி பழகிக்கிட்டோம் அப்படி அவர் ஜாதகம் எங்கே இருந்தார் சார் பழனி சொல்லுவார் அப்போ வந்து மெட்ராஸுக்கு வந்துட்டார் நான் நான் ட்ரிச்சில் தான் இருக்கேன் ட்ரிச்சில் தான் இது நடந்தது ட்ரிச்சி நின்றுடையான் பிள்ளையார் கோவில் அந்த கச்சேரிக்கு அந்த கச்சேரி ஆமாம் எப்படின்னு கேட்டால்லாம் முதலையும் அவர் மெட்ராஸில் தான் இருந்தார் அப்புறம் இந்த இவாக்குவேஷன் டைம் வந்தது அந்த வார் டைம் வந்ததுனால அப்போ எல்லாம் மூவ் பண்ணான் அப்போ ட்ரிச்சிக்கு மூவ் பண்ணி ட்ரிச்சிலையும் இருந்தார் பழனி சார் வைப்போம் ஒரு பையன் ஸ்டூடெண்ட்டு சேர்ந்தாக்க அவன் எப்படி வாசிக்கிறான் அவங்க எல்லா ஞானம் எப்படி இருக்கு அப்படிலாம் பார்ப்போம் இல்லையா வரும் அந்த பெரியவா வந்து ஒன்று பண்ணார் பையான் பையன் தான் கூப்பிட்டார் பையன் அங்கே வாங்க அப்படின்னார் ஒரு கோர்வை சொன்னார் எனக்கு இதை சொல்லு பார்க்கலாம் இது கச்சேரிக்கு முன்னாடி அவன் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கிறது சொல்கிறேன் ததித்ததும் தத்தத்தும் நம் த தி கிண்ணத்தும் த தி ததும் தத்தத்தும் நம் த தி கிண்ணத்தும் த தும் தத்தத்தும் நம் த தி கிண்ணத்தும் த த தி கிண்ணத்தும் த த தி கிண்ணத்தும் ததித்ததும் தத்தத்தும் நம் த தி கிண்ணத்தும் த 
மூச்சே விட முடியல கடைசியில் லேண்டிங் அப்புறம் தான் கதை வருது ஒரே ஒரு தடவை தயங்கினேன் ரெண்டு தடவை சொன்னார் சொல்லி வை நான் பத்து நிமிஷம் வெளியில் போனோம் அப்படின்னு பொருட்டு போயிட்டார் பொருட்டு போயிட்டார் சொல்லிவிட்டேன் சரி நாளைக்கு நீ ரெடி இதுதான் என்னுடைய ஆடிஷன் இதுக்கு சொல்றேன் பெரியவாள்லாம் எப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்காப்பா அதோடு இல்லாம அந்த ரேசர் ஷார்ப் அந்த லயத்துல நீங்க வரணுங்கிறதுக்காக அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் ஒரு வெதர் இட்ஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆர் இன்சிடென்ட் ஆர் அகேஷன் விச் ஹேப்பன் பட் இட்ஸ் ப்ரூஃப் ஆஃப் புடிங் புடிங் டேக்ஸ் யூ அப் into the ladder of the experts you are ready for uh, the next birth abdinga nama or beautiful ayya evlo dhoru ready a irukka anna ngiradha epdi apdi uttu paathar paarunga ayyo ayyo vera oru periya introduction vanda periya separation la vanda ipo la irukra kaalam maari illa illa appo la anni kicheri apdi aachi na and the kicheri la arthur vengiri sherla munadi ukkandu and the kicheri apdi anni i still remember main piece was vagadeeshwari paramaatmudu rendu kala chokam arayadum thaniya avartham என்ன ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு அவருக்கு அனுகிரகம் தான் சொல்லணும் அத பழனி சுப்பிரமணிய பிள்ளை சார் நேரா வந்து அது அந்த ஸ்கூல் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் தஞ்சாவூர் பாணி புதுக்கோட்டை பாணி ரெண்டுத்தையும் கத்துக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் வந்துட்டு லயத்திலே ஒரு ஈடுபாடு செல்ஃபா வந்தது இன்னே டேலண்ட் இன்னே டேலண்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஸோ ஹேப்பன் யூ இஸ் ஏபிள் டு கெட் இன் டு தி அக்வாயின்டன்ஸ் ஆஃப் கிரேட் கிரேட் வித் வான்ஸ் அட் அ வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் வி வில் டேக் எ ஷார்ட் பிரேக் அண்ட் வி வில் ரீவைண்ட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் Welcome to the next segment of Laya Talk. There is a grand grandeur in the past. If you look at it, in 1942-55, there are almost 70 years of concert experience in the past. More than 70 years of concert experience. Seven decades has been contributing. Amazing. What a, what a rich contribution to our culture and, and this art. If you look at the segment, அவர் குருநாதரோட இப்போ பழனி சுப்பிரமணிய பிள்ளை சாரோட எப்படி எல்லாம் வந்து டபுள் மிருதங்கம் எல்லாம் வாசிச்சார் அதுல இருந்து பல கச்சேரிகள் அவருக்கு எப்படி ஹவ் இட் பேவ்ட் வே ஹவ் யூ ரீச் ஓவர்சீஸ் அண்ட் ஹவ் யூ எஸ்டாப்ளிஷ் டிம் செல்ஃப் ஆஸ் அ குளோபல் மிருதங்கம் வித்வான் அண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் யூனிக் ஒன் ஆஃப் த யூனிக் இன் இட்ஸ் கைண்ட் ஐ வுட் சே ஏன்னா யாருமே பண்ணாத ஒரு சாகசம் இது இது வந்து இங்கேயும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு நோ காம்ப்ரமைசஸ் இங்கேயும் நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் கச்சேரிகள் வாசிட்டு அந்த வெளிநாட்டிலையும் நம்மளுடைய கல்ச்சரை விடாத வச்சுட்டு இருக்கிறதுங்கிறது பை நோ மீன்ஸ் இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி டாஸ்க் அட் ஆல் ஸோ இன்னும் ஃபர்தராக விதவுட் மச் ஃபர்தர் ஆடியோ லெட்ஸ் ஹியர் மோர் ஃப்ரம் யூ ஓ நமஸ்காரம் சார் நமஸ்காரம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அந்த கச்சேரியை பற்றி சொன்னேன் ஆமாம் அதுலேருந்து அப்புறம் உங்களுடைய அனுபவங்கள் சாரோட எஸ்பெஷலி எனக்கு என்னன்னா இருபது நிமிஷத்துக்கு அரங்கேற்றம் ஆரம்பம் அவரோட வாசியது அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்கூல் போயிட்டு இருந்தேன் அப்போ லீவுக்கு லீவ் நான் மெட்ராஸுக்கு வந்து விடுவேனா பெரியவர் இருந்து கத்துக்கிறதுக்காக வேண்டி அப்போ கிருஷ்ணாபிள்ள கச்சேரிக்கெல்லாம் வரும்போது 
அவர் வந்து முன்னாடியே எழுதிடுவார் நீயும் கூட வாசிக்கணும் இன்னார் கச்சேரி அப்படின்னு விடுவார் அப்படி வந்து முடிகுண்டான் வெங்கட்ராமையர் மாதிரி கச்சேரி எழுக்கெல்லாம் நிறைய திருப்பாம்பரம் சுவாமிநாத பிள்ளை ஃப்ளூட்டு வா கச்சேரி எழுக்கலாம் டபுள் மரம் தாங்க வாசியிருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறமா என்னுடைய எஸ்எஸ்எல்சி முடித்த வருஷம் ஏன்னா நடுப்பரையே ஒரு வருஷம் கட்டாச்சு படிப்பு பிகாஸ் வெங்கட்ராமையர் வந்து டெல்லி காஷ்ன்னு போயிட்டார் அது ஆச்சு அப்போ தொடர்ந்து நான் ஃபோர்ஸ் நான் ஐ கண்டினியூ மை எஜுகேஷன் இவர் வந்து எஸ்எஸ்எல்சி முடித்தோடனே என்ன பண்ணார்னா இப்போ நீ படித்ததெல்லாம் போகிறோம் நீ மெட்ராஸுக்கு வந்துடுவோன்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு நாள் பெரிய நான் ஆற்றில் கூட சொல்லிக்கல நான் கிளம்பிட்டேன் ஏன்னா குரு சொன்னால் இந்த தெய்வ வாக்கு எங்களுக்கு அப்படி தான் அதனால் உடனே நான் பரவிட்ட வந்துவிட்டேன் அந்த ஒரு வருஷம் எஜுகேஷன் நான் ஸ்கூ உடனே யூனிவர்சிட்டிக்கு போகலை ஆனால் அது ஒரு பெரிய கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கோல்டன் இயர்னு சொல்லணும் அந்த ஃபிஃப்டி எயிட்டில் இருந்து தொடர்ந்து ஃபிஃப்டி எயிட் டு சிக்ஸ்டி டூ ஆக்சுவலி யூன்ஸ் ஐ வுட் சே ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி டூ அந்த செவன் இயர்ஸ் அவரோட டபுள் மிருதங்கம் வாசிச்ச அனுபவம் பெரிய அனுபவம் அந்த கச்சேரி அனுபவம் அது யாருக்கும் கிடைக்காது நான் சொல்கிறது என்ன அந்த த கிரக்ஸ் ஆஃப் த குருகுலம் த எசன்ஸ் ஆஃப் குருகுலங்கிறது அங்கே தான் இருக்கு அங்கே தான் இருக்கு ஏன்னா நான் சொல்கிறேன் கிழங்கோ எங்களுக்குள்ள ரிஹர்சல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவர் முத நாள் வாதித்த பார்த்துன்றப்பார் அவருக்கு என்னமோ தோணும் நாளைக்கு நீயும் சேர்ந்து என்னோட வாசிச்சுடுங்க வாசிச்ச கச்சேரி என்ன சாமானிய கச்சேரி இல்லை ஜிஎன்பி கச்சேரி ஜிஎன் சார் லால்குடி அவர் பழனி சார் கூட நாம் இருந்தோம் அது யாரார் சபால வாசிச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி சொல்லணும்னாக்க ராதா விஸ்வநாதன் கல்யாணம் அந்த கல்கி கார்டன்ஸ் நடந்தபோது செம்மங்குடி மாமாவுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் டபுள் மருந்து வாசிச்சிருக்கோம் அப்போ அப்போ அது என்னுடைய ஃபஸ்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் டு செம்மங்குடி மாமா அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணகாந்த சபால செம்மங்குடிக்கு நாங்கள் ரெண்டு டபுள் மருந்து வாசிச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் என்னென்னு கேட்டால் தட் ரீலி புட்ஸ் யூ ஆன் த ஸ்பாட் எனக்கு வந்து அப்போ மேடையில் உட்காந்தேன்னா என் குருநாதருடைய முகம் அவருடைய வாத்தியம் மெயின் ஆர்டிஸ்ட் இவ்வாளை தவிர வேறு யாரும் எனக்கு தெரியாது அர்ஜுனன் மாதிரி அப்படி தான் அப்போ எனக்கு வேறு யாரையும் தெரியாது ஆடியன்ஸில் யார் வந்தால் அப்போ நான் ஒன்றும் தெரியாது அந்த ஃபோக்கஸோடு இருந்தால் தான் அவரோட உட்காந்து ஏதாவது கொஞ்சம் கூட பதில் சொல்ல முடியும் அவருக்கு எங்கிட்ட என்ன ஒரு பெரியம்னு கேட்டாக்க அவருடைய மனோதர்மம் கெடாத படிக்கு நான் வாசிப்பேன் அவர் வாசதையே அப்படியே வாசிக்க முடியலன்னாலும் கூட அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று வச்சுட்டு இருப்பேன் நான் கையில் அதுக்கு ஈக்குவலிட்டாக அதை வாசிக்கணும் அப்படின்னு அதை அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் இந்த மாதிரி அனுபவங்கள்லாம் இப்போ கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது இந்த மாதிரி ஒரு அது இட் வாஸ் அ கிரேட் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஃபார் மீ டு என்டர் இன் டு தி ஃபீல்ட் சூப்பர் சூப்பர் இந்த மாதிரி அதுவும் இது வித் டாப் ரேங்க் ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி சமாச்சாரம் அதனால் நிறைய விஷயங்கள் கச்சேரியில் இப்படி வாசிக்கணுங்கிறதெல்லாம் நிறையா அங்கே தெரிஞ்சுட்டே இப்போ இந்த காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் மேபி அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் நான் தொடர்ந்து நான் என்ன பண்ண அப்போவே நான் தனியாக வாசிக்க ஆரம்பிச்சு குருநாதரோட வாசிக்கிற காலத்திலேயே தனியாக வாசிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கும் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு சங்கீத சம்மேளனம் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஆர் கே ஸ்ரீகண்டன் மாயபுரம் கோஜராஜ பிள்ளை நான் ஆலங்குடி கேட்டோம் அது வாத்தியார் குருநாதர் வந்து ரேடியோவில் கேட்டுட்டு இருக்கார் அப்புறம் அடுத்த வருஷமே ஹைதராபாத்தில் பாலமுரளி கிருஷ்ணாவுக்கு நான் வாசியம் மாரல கேசவரா வயலின் நான் மருத்தங்கம் குருநாதர் கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அந்த கச்சேரி பற்றி இந்த மாதிரி தனித்தனி கச்சேரி உள்ளது அப்போ சில சமயங்கள் தனி கச்சேரி நான் வாசிக்கும் போது ஒரு தடவை ஊர்லேருந்து வந்து இறங்கியிருக்கார் நான் வாசிக்கிறேன் தெரிஞ்சுட்ட உடனே காரை வீட்டுக்கு போகாமல் நேர சபைக்கே வந்துட்டு வர என் கச்சேரி கேட்டு கேட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அப்படி ஒரு பிரியம் ஸோ அவரோட இருந்த காலம் வந்து ரொம்ப விசேஷமான காலம் அது ரொம்ப விசேஷம் இருக்கிறதுக்குள்ளேயே இந்த லாட்லேயே ஐ வாஸ் தி யங்கஸ்ட் ஆஃப் த லாட் இந்த சிஷ்யா இருக்கிற இந்த குரூப்லேயே என்ன மாத்திரம் அழிச்சுன்னு போவார் அவர் எப்போ அது பீச்சுக்கு போகும்போது ஓ பீச்சுக்கு எனக்கு கோரோ சொல்லி கொடுப்பார் ஆஹா வாழை தனியாக இருக்கட்டும் விட்டுட்டு நான் அவர் மட்டும் உட்காந்துருப்பேன் நான் அவர் என்ன தேடினு வந்துடுவார் இந்த சொல்லும் பாரு அப்படி சொன்ன கோரு தான் தா தக்க சொடு தம் ததும் தா தக்க சொடு தம் ததும் தா தக்க சொடு தம் ததும் தம் ததும் தம் ததும் தும் ததும் தும் ததும் தும் ததும் இது எனக்கு பீச்சு சொல்லி கொடுத்த கோரு நான் அந்த பீச்சு கோரு என்ன பேர் வச்சுட்டேன் 
இது வந்து இந்த ஜிஎன்பி சாருக்கு அந்த ரேடியோல வச்சிருக்காரு அவ்வளவு அவர் தன்னுடைய சொந்த குழந்தை மாதிரி என்கிட்ட அவ்வளவு பிரியமா இருக்கு அப்படிதான் நடந்தது அப்புறம் அவர் வாசிக்க வேண்டிய கச்சேரி அவர் வந்து ஹிவாசன் டெத் பெட் பாவம் இசபல் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தார் இது வந்து நடந்தது நைன்டீன் மே மாதம் இதில் மல்லேஸ்வர சங்கீத சபால செம்மங்குடி மாமா ஒத்துட்டுருக்கார் அவர் கச்சேரி செம்மங்குடி சௌடையா பழனி சார் வாசிக்க வேண்டிய கச்சேரி செம்மங்குடி மாமா வந்து நேராக ஆசிரியர் வந்துட்டார் விசாரிக்கிறதுக்கு அவர் சம வயசு ரெண்டு பேரும் நைன்டீன் நாட்டி எயிட் பார்ன் நைன்டீன் நாட்டி எயிட் ப்ராபர்டி ஃபியூ மந்த்ஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் அவளுக்குள்ள அப்போ உங்கள் குருநாதர் சம்சாரத்துக்கு அவள்கிட்ட கேட்டுவிட்டு பயணி வாசிக்க வேண்டிய கச்சேரி நாளைக்கு அவர் அது வரைக்கும் பாருங்கள் யாரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருந்தேன் நான் அந்த இடத்துக்குள்ள சங்கர் நாயஷன் போய் கச்சேரி பண்ணலான்னு இருக்கேன் நான் அப்படின்னு குருநாதருடைய ஒய்ஃப்கிட்ட ப இது பர்மிஷன் கேட்டுட்டு அவசியம் பேஷா ஆக்ஷன் போங்க வச்சுட்டு சொல்லி அவருடைய இடத்த அந்த ஸ்தானத்தில் என்னை உட்காந்து வச்சு நான் இப்போ வா வாசிக்க வச்சார சம கூட்டின்னு சொல்லணும் அப்படி நடந்தது அது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ அப்போ அப்போலேருந்து தொடர்ந்து நிறைய சம கூடி மாமாவுக்கு நிறையா வாசிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி லால்குடி சார் வயலின் சோலோக்கு அதே மாதிரி கிருஷ்ணகாந்த் சாபால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் டபுள் பிரதங்க குருநாதரோட சேர்ந்து வாசிச்சது அப்புறம் அப்படி நைன்டீன் சிக்ஸ்டியோ சிக்ஸ்டி ஒன்னோ ஞாபகம் எனக்கு கிருஷ்ணகாந்த் சபா நடந்தது அப்புறம் இந்த டி விஸ்வநாதன் இந்த பிருந்தாவோட அவாஸ் அவருக்கு நிறைய வாசிக்கல் நிறைய வாசிக்கல் அதுக்கும் சொல்கிறேன் நான் அது வந்து அந்த மாதிரி எதுக்கு சொல்ல வரேன் அந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி டூ இட் வாஸ் அ கிரேட் பீரியட் டபுள் பிரதங்கம் வாசிச்சது அதுக்கப்புறம் அதோட கூட தனியாக அவங்க கச்சேரி பண்ண ஆரம்பிச்சுது அதுலேருந்து இட் ஏனோ ஐ வாஸ் ரைசிங் அப் ஃபீல்டு ஆமாம் அப்போ தொடர்ந்து நான் வந்து காலேஜும் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் அதுக்கு அது ஒரு சமாச்சாரம் குருநாதர் போ போகிறோன்னு சொல்லியிருந்தார் எங்கள் ஃபாதருக்கு கொஞ்சம் மனசாகல அவர் வந்து குருநாதர்கிட்ட பேசி சொன்னார் பையன் நான் வாசின்னு இருக்கான் நான் வருவான் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன இன்றைக்கும் கவலைப்படுறாரு அப்படின்னா இல்லை உங்கள் காலம் வேறு பையனுடைய காலம் அப்படி இருக்கோ தெரியல அதனால் ஒரு டிகிரி ஏதாவது பண்ண கிடச்சி கிடச்சா இருந்து சொல்லுமா இருக்கும் அவனுக்கு அதனால் அவன் படிக்கட்டுமே அப்படின்னா அவருடைய பர்மிஷன் பேரில் விவேகானந்தா காலேஜில் நான் சேர்ந்தேன் பிஏ ஓ ஐ டிட் மை பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் தென் ஐ ஆல்சோ டிட் மை எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ் அப்பா வெரி குட் போத் டிகிரிஸ் விவேகானந்த காலேஜ் தான் பண்ணேன் ஸோ இவர் அறுபத்தி ரெண்டில் போயிட்டார் பழனி சார் அந்த மாதிரி ஆச்சு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நடந்தது அந்த ரெக்கார்டிங் நடந்துச்சு நீங்கள் சொன்னே அந்த ரேடியோ ரெக்கார்டிங் வந்து அது மிஸ்ரு ஜம்பையிலையும் மிஸ்ரு ஜாப்பும் நாங்கள் வாசிச்சிருக்கோம் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் நான் அந்த சமயத்தில் திருஷ்ணாமலி கிளம்பின்னு இருந்தேன் அவர் சொன்னார் எங்கே பரப்புறேன்னார் திருஷ்ணாமலிக்கு பரப்பிட்டு ஊருக்கு போயிட்டு அப்பா அம்மா பார்த்துட்டு வரலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு ரேடியோ ரெக்கார்டிங் ஒன்று இருக்குப்பா வாசிட்டு போயேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன இருக்கேன் அப்படின்னு பாருங்க அவர் ஒரு பிரியத்தில் தான் அவளுக்கு தெரியாதா என்ன வாசிக்கணும்னு என்ன வாசிக்கலாம் சொல்லுப்பா அந்த அப்படி கேள்வி நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டேன் என்ன போய் கேட்குறாரு அப்படின்னு இல்லை பரவாயில்ல சொல்லு ரொம்ப ரெண்டு மூணு தரம் ஒரு அழுத்தி கேட்டதுக்கு அப்புறமா நான் பவியத்தோடு சொன்னேன் ஏன்னா அவருக்கு மிசிறு ஜம்பையினா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ மிசிறு ஜம்பையில் நான் வாசிக்கிறேன் ஆ சரி அப்புறம் என்ன கேட்டால் என்ன குறப்பு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வாசிப்பதை சங்கீரன குறப்பு வச்சுக்கலாம் சரி ரெண்டாவது தாளம் மிசிறு ஜாப்பு இப்படி எங்களுக்கு உள்ள பரிவர்த்தனை அவ்வளோதான் ஆஹா அது பெரிய பிளஸ்ஸிங் பெரிய சமாச்சாரம் சார் குருநாதர் அவள் வந்து நம்மளை கேட்கறதாவது ஐயோ ஐயோ அப்படி அந்த இடத்துல அவர் அப்படி பார்க்கவே இல்லை அந்த குழந்தை வந்தாலும் நல்லா வாசிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மன மனசில் ஒரு அவளோட ஆசீர்வாதம் தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அந்த ரெக்கார்டிங் ரொம்ப நல்லா ஆச்சு அவர் கடைஞர் ஒரு வெங்கட்ராமன் தான் பாட்டார் அந்த பள்ளி எடுத்து கொடுத்து வேலை ரொம்ப நல்லா ஆச்சு அது அந்த மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்கள் பல கச்சேரிகள் அந்த மாதிரி ஆச்சு அதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் அதுக்கப்புறம் நிறைய கச்சேரிகள் நான் செம்மங்குடி மாமாவுக்கு முதலாக எல்லாருக்கும் வாசியிருக்கேன் நான் லால்குடி சார் ஒரு வயலின் சோலோ டூவெட்டு அதுக்கப்புறம் செம்ப வைத்தியநாத் பாபர் வாசிச்சிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐ வுட் சே லைக் த்ரீ டு ஃபோர் ஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப் மிஷிஷன்ஸுக்கு வாசியாச்சு இந்த எழுபது வருஷத்துக்குள்ள இப்போ இப்போ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நான் உங்கள் கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சேன் இப்போ வாத்தியார் கூட டபுள் மருந்து தாங்க வாசிச்ச மாதிரி பால்காட் இருக்கும் உமையாலபுரம் சிவராமணி வாழலாம் இவ்வளோ பேர் பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஏதாவது பெரியவா கூட டபுள் மருந்தகம் அந்த மாதிரி ஏதா
எனக்கு அஃப்கோர்ஸ் இந்த பிரிவா வாசிப்பாரா ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரகு சார் வாசிப்பா சர்ஜிமா பிடிக்கும் எனக்கு யூ கேன் ஐ கேன் சே லைக் ஐ மே ஐ வின் இன்ஸ்பயர்ட் பை சச் கிரேட் வித்வான்ஸ் லைக் ஒரு முருகுபதி சார் பாலக்காட் ரகு சார் பாலக்காட் மணிகர் கேட்கணுமா ரகுமாமா கூட எனக்கு அக்வெண்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால அவர் என்ன சொல்லுவார் எனக்கு பழனி ஸ்கூல் ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்கும் பாரு அதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சொல்லிட்டே இருப்பார் ஒரு தடவை ஈ கோட்டட் மீ ஒரு கச்சேரி கேட்ட மணிகர் கூட இருந்தால் அப்ப வந்து இப்ப பழனி சுரன பிள்ளை உன்னொரு இடத்துல வாசிக்கிறான்னு இவருக்கு அங்க போகணும்னு ஆசையா இவர் பார்த்தவனா புரிஞ்சுட்டாரா என்னடா அந்த கச்சேரி போனோமா நீ அப்படின்னு பண்ணி சார் வந்து நீ அதை போய் கேட்டோம் அப்படின்னு கேட்டு கேட்டு வந்துட்டு என்ன வாசிச்சாரோ பாத்ரூம்ல உட்காந்து மூணு மணி நேரமா வரவே இல்லையா ஃபுல்லா வாசி அடுத்த கச்சேரியில அத்தனையும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவ்வளவு ஆசை பிரீத்தி ஓபனா சொல்லியிருக்காரு பெரியம் மதிப்பு ரொம்ப அப்போ உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் வெளிநாடு ட்ரிப்பு டிராவல்ங்கிறது எப்போ வந்து அதான் அது என்னன்னு கேட்டேன்னா நான் ஐ வாஸ் அட் தி பெனக்கிள் ஆஃப் மை கெரியர் அப்போ அது பர்டிகுலர்லி நான் காலேஜும் படிச்சுட்டு அறுபத்தி நாலுலேருந்து அந்த எழுபத்தி ஒன்று அந்த ஏழு வருஷம் இருக்கு பாருங்க அது ஐ வாஸ் அட் தி பெனக்கிள் ஆஃப் மை கெரியர்னு சொல்கிறோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் இந்த ஒரு இன்விடேஷன் வந்தது த்ரூ ஜான் ஹிகின்ஸ் ஓ அப்போ வந்து யார்க் யூனிவர்சிட்டி பஸ் குவைட் நியூ சிக்ஸ்டி நைனில் தான் அவன் ஆரம்பித்தா அதில் மியூசிக் ப்ரோக்ராமில் தே வாண்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் வேர்ல்டு மியூசிக்னுட்டு அந்த வேர்ல்டு மியூசிக்கில் இந்தியன் மியூசிக் ஷுட் பி பார்ட் ஆஃப் ஹைஸ் பார்ட் ஆஃப் ஹைட் அப்படின்னு விட்டு அவளுக்கு ஒரு ஆசை அப்போ தே ஹவ் ஆல்ரெடி ஹேர்ட் அபவுட் ஜான் ஹிகின்ஸ் யூனோ லைக் இது அமெரிக்கன் சிங்கர் ஹூ ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் கர்நாடக் மியூசிக் அப்படின்னுட்டு அதனால் அவரை இன்வைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவள் இன்வைட் பண்ணி அவன் தென் த்ரூ ஜான் ஹிகின்ஸ் எனக்கு இன்விடேஷன் வந்து அவர் சொல்லிட்டார் நான் ஒரு பெரிய ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மருதங்கம் பிளேயரோடு தான் நான் வருவேன் வந்தாக்க எனக்கும் ஒரு விருதும் நான் அவர் டீச் பண்ணுவார் நான் பண்ணுறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும் எனக்கும் கச்சேரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னுட்டு அவர் சொல்லி நாங்கள் ரெண்டு பேருமா தான் வி பிகேம் கோ ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் மியூசிக் ப்ரோக்ராம் அட் யார்க் யூனிவர்சிட்டி ஓ அப்போ என்னென்னா எனக்கு வந்து எனக்கு விட்டுட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா கொஞ்சம் நாங்கள் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி எல்லோரும் ஒன்றா தான் இருந்தோம் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருந்தோம் நாங்கள் அப்போது கைண்ட் ஆஃப் ஐ வாஸ் தி பிரெட் வின்னர் அந்த மாதிரி தான் இருந்துட்டு இருந்தது எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது இருந்தாலும் என்னென்னா நல்ல படிப்பு இருக்கிறதுனால எனக்கு ரிசர்ச்சர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஃபாரின் நான் ஒரு ப்ராஸ்பெக்ட் எதிர்பார்த்து நான் போகலை அங்கே பெரிய மானிட்ரி கன்சிடரேஷன்லேயே நான் போகலை இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியில் சார் ஆமாம் சிக்ஸ்டி நைனில் ஐ காட் மேரிட் ஆமாம் அது எழுதி ஒரு குழந்த அப்போ ஒரு வயசு அப்போ எழுபது எழுதுல பிறந்த அப்போ மாதிரி பெரியவ அப்போ ஸோ அதனால் எல்லா இதுவும் பார்த்துட்டு சரி பரவாயில்ல போயிட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு நான் தனியாக தான் முதல்ல போனேன் நான் ஆமாம் அங்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறமா தென் ஐ ப்ராட் த ஃபேமிலி தேர் ஏன்னா முதல்ல நான் கான்ட்ராக்ட் ஒரு வருஷம் தான் சைன் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன் நான் அவசியம் மினிமம் டூ இயர்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் சரி பரவாயில்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னு அங்கே போன உடனே எனக்கு வந்து இட் கேம் ஏ டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதாவது இதில் என்னென்னு கேட்டால்னா இந்த அடாப்டேஷன் டு நியூ கல்ச்சர் அண்ட் நியூ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் அப்படிங்கிறது அங்கே அங்கே போய் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஐ எம் ஐ வாஸ் ட்ரெயின் இந்த குருகுலா மெத்தட் இந்த மாதிரி எழுதி படிக்கிறது இதெல்லாம் கிடையாது அங்கே அவளுக்கு எழுதி படிக்கிறது ரொம்ப அவசியமாக அவசியமாக அதனால் ஐ லுக் இட் இன் எ டிஃப்ரெண்ட் வே இவளுக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தா புரியும் அப்படின்னு அப்போ அப்போ தான் நான் என்ன பண்ணேன் மிருதகத்துக்கெல்லாம் நொட்டேஷன் போட்டேன் நொட்டேஷன் போட்டு அதுக்கு முன்னாடி வர ரங்கநாதன் அங்கே விஸ்வநாதனோட மிருதங்க வாசியன் டி ரங்கநாதன் அவரும் எங்கள் குருநாதனோட சிஷியன் அவன் அப்பாட்டே கற்றுட்டுருக்காரு பழனி முத்தியா பிள்ளைகிட்ட கற்றுட்டு ஆமாம் அவரும் ஒரு அமெரிக்கனுக்குலாம் சொல்லிக் கொடுத்து அவரும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி குறியீடுகள்லாம் போட்டு ஸ்ட்ரோக்ஸுக்கெல்லாம் எப்படி இந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் போடுறதுன்ட்டு அதுவும் தட் வாஸ் ஆல்சோ அன் இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு அது போட்டு நான் என்ன பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக புஸ்தம் போட்டேன் நான் இந்த த சவுத் இந்தியன் ட்ரம்மிங் திஸ்மிக் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப்
அது ஜஸ்ட் ஃபார் வியூவர்ஸ் காமிச்சுக்கிறேன்னா இதில் வந்து நான் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு குறி போட்டிருக்கேன்னா இந்த ஸ்ட்ரோக்ஸுக்கெல்லாம் எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்னு இது எங்கேயாவது அவைலபிளாக இருக்கா சார் இது வந்து இப்போ நான் ஐ ஹவ் மெடிட் அவைலபிள் ஆன் ஆன்லைன் ஓகே ஆன்லைன்லேருந்து இது பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி சைட்டுக்கு போனோமா இல்லை அமேசானில் பண்ணணுமா தெரியுமா அப்புறம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா நான் அது வந்து டீட்டெயில்ஸ் நான் டீட்டெயில்ஸ் வேணா தாங்க நான் தரேன்னா ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு நான் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தி ஆமாம் எக்ஸாக்ட்லி ஐ திங்க் பர்டிகுலர் பேஜ் ஐம் லுக்கிங் ஃபார் இருக்கட்டும் பரவாயில்ல இது பார்த்தா இது இப்போ இதில் எல்லாம் இந்த குறியெல்லாம் போட்டிருப்பேன் தான் ஓஹோ ஆமாம் இப்போ அரைச்சாப்புக்கு எப்படி சிம்பிள் போடுறது ஓஹோ இப்போ தின்னு போட்டால் அதுக்கு என்ன போடுறது நம்மன்னு போட்டால் அதுக்கு எப்படி போடுறது சில இங்கிலீஷ் லிட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இதெல்லாம் போட்டு இது இதை பார்த்தாலே அவள் பார்த்து வாசிடுவோம் அவளுக்கு பார்த்து வாசி பழக்கம் எவ்ரி அந்த மாதிரி ஒரு நொட்டேஷன்லாம் கிரியேட் பண்ணி அவளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன்னா எனக்கும் இதில் ஒரு ரிசர்ச்சில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது இதை பற்றி நான் நிறைய சொல்லணும் பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பிரதமர் சோலோ வாசிக்கிறதுன்னா அதில் என்ன இருக்குங்கிறதெல்லாம் பற்றி யாரும் பேசி கேட்டது இல்லை நானும் யாரும் பேசினதும் இல்லை ஹவு டு ஸ்ட்ரக்சர் ஏ மிருதங்கம் சோலோ ஆஹா அது எப்படி நம்ம ஒரு தனியாக மிருதங்கம்னா அதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம் எப்படி ப்ரோக்ரெஸ் பண்ணுறோம் ஒன் செட் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் டு அனதர் செட் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி மூவ் பண்ணுறோம் அதில் என்னென்னலாம் வருது அதில் வளர்ந்துற தொப்பி அந்த பேலன்ஸ் அந்த சவுண்ட் அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அது எப்படி நம்ம விளம்ப காலத்துலேருந்து மத்திய காலத்துக்கு போகிறோம் மத்திய காலத்தில் என்ன வெரைட்டிஸ் எல்லாம் கொடுக்குறோம் எப்படி நடையெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அந்த நடைக்குள்ளே என்னெல்லாம் வாசிக்கிறோம் அதில் என்ன கோர்வைகள்லாம் வாசிக்கிறோம் அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் உபகாதி வருதோ அதுக்கு குறப்பெல்லாம் எப்படி வாசிக்கிறோம் அப்புறம் ஃபரன் மோரா கோர்வை அந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி அவளுக்கு நான் லெக்சர் பண்ணியிருக்கேன் வாஷிங் காமிச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி இட் வாஸ் ரீலி என் ஐ ஓப்பரர் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு என்னென்னு கேட்டால் என்னுடைய எஜுகேஷன் மெத்தட் எப்படின்னா இட்ஸ் இட் வாஸ் அண்ட் ஹைப்ரிட் குறு குறுத்தையும் கம்பைன் பண்ணிண்டு இதையும் கம்பைன் பண்ணிண்டு இப்போ உங்களுடைய டாக்டர் டாக்டரேட் ஆமாம் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ் இந்த பப்ளிஷிங் இந்த யார்க் யூனிவர்சிட்டி இந்த யார்க் யூனிவர்சிட்டி ஆமாம் ஆமாம் நாட் ஓன்லி தட் ஐ ஆல்சோ காட் தி ஆனரி டாக்டரேட் டிகிரி ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் விக்டோரியா நோட்டு பிசியில் ஓ பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா அதில் நான் ஆர்டர் பண்ணேன் ஓ வெரி குட் ஆனரி டாக்டரேட் அது கொடுத்தாவா அதனால் இது மாதிரி நான் நிறைய இந்த மாதிரி இது கம்ப்ளீட்டாக இந்த புஸ்தம் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பின்னாடி ஆர்ட் ஆஃப் கொன்னக்கோல் அப்படின்னு ஆமாம் ஏன்னா இந்த நான் மிரதங்களும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் கிஞ்சிரா சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் கட்டம் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் விட ஐ தாட் அது எஃபெக்டிவ் மீடியம் வஸ் தி சொல்கட்டு சொல்லுக்கட்டில் க தாழத்தை போட்டு அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாக்க அந்த அந்த ரிதம் அவேர்னஸ் அவளுக்கு நன்னா கிடைக்கிறது கிடைக்கும் அவள் ஓரளவுக்கு சொன்னால் நான் சொல்கிறேன் ஆமாம் என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரொனன்சியேஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் பழகிண்டா வந்துவிடும் ஆனால் தே ரியலி என்ஜாய்டு அந்த தாழ கையில் தாளத்தை போட்டு சொன்னால் தான் அவள் அது நிற்கிற தீர்மா அது அது லயாவோட அவேர்னஸ் லயா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப உதவியாக இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான சமாச்சாரம் உங்ககிட்ட கேட்கணும் உங்கள் வாத்தியம் இஸ் அட் இட்ஸ் பெஸ்ட் அடிக்கடிச்சு <laughs> 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 நானே தெரிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவா அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனா ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது போது நான் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ராஜமாணிக்கத்தை வர வச்சிருக்கேன் ஆமா அதுக்காக ஒரு ப்ரப்போசல் எல்லாம் போட்டு அப்ப ஒரு தடவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அவர் ராகவன் வர வச்சிருந்தார் வெஸ்லிங் யூனிவர்சிட்டிக்கு அந்த சமயத்தில் எனக்கும் கொஞ்சம் அனுப்பி கொடுப்போம் ராகவன் அவர் மூலியமாக ஒரு ஒன் ஒரு மந்த் ஒரு மாதமும் ஒன்றரை மாதமும் ராஜமாணிக்கம் ஸ்டேட் வித் மீ அந்த மாதிரி பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நானே ரெண்டு தான் தனியாக அவரை வச்சுருக்கேன் ராஜமாணிக்கத்தை அது அந்த வேலையில் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் ராஜமாணிக்கம் வேலையை கேட்க வேண்டாம் தஞ்சாவூர் ஒரு ஒர்க்கு ரொம்ப பிரமாதம் அந்த மாதிரி ஸோ அதை ஓரளவு தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இங்கே ஒரு ஒரு தூரமும் லீவுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இருப்பேன் நான் நான் அந்த திங் என்னென்னு கேட்டாக்க இப்போ அங்கே போய் ஏதோ செவன்டி ஒன்ல போனேனே தவிர நான் வருஷம் தவறாமல் நான் இந்தியாவுக்கு வந்துருக்கேன் நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்
நான் வேற எதையும் எதிர்பார்த்து நான் வரல இங்கே நம்ம கச்சேரி இந்த நம்ம இதில் மண்ணு நம்ம மண்ணு அதில் வந்து வாசிக்கணும் நம்ம ஜனங்களை பெரு திருப்திப்படுத்தணும் அப்போ எனக்கு லக்கேஜ் எல்லாம் மிருதங்கம் தான் அங்கேருந்து மிருதத்தை கொண்டு வந்து இங்கே ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துன்னு போகிறது இப்படித்தான் அந்த மாதிரி சமாச்சாரம் இதுக்கு சொல்ல வர நான் இப்போ அட்வைஸ் பண்ணுறது சொல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே டோன்ட் கிவ் அப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் யுவர் ட்ரெடிஷன் அந்த ரூட்ஸ் மஸ்ட் பி வெரி ஸ்ட்ராங் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கோ உங்களுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ ஜாஸோ பாப் மியூசிக்கோ ராக் மியூசிக்கோ என்ன வேணால் பண்ணுங்கோ ஆனால் ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ட்ரெடிஷனில் நிற்கணும் அது நின்று இங்கே தென் யூ கேன் டைவர்சிஃபை அது டைவர்சிஃபிகேஷன் அட் அ ப்ரீ மெச்சூர்ட் லெவல் ரொம்ப மோசம் அது எங்கே போகண்டு விடும் தரும் சொல்ல முடியாது நாட் ஓன்லி தேட் இப்போ நான் அங்கே வந்து நிறையா ஹேவ் கொலாபரேட்டட் வித் மெனி மியூசிஷியன்ஸ் அப்ராட் எங்கள் யூனிவர்சிட்டிலேயே எங்கள் கலீக்ஸோடலாம் நிறையா வாசியிருக்கேன் நான் அது அதை பற்றி இந்த அடுத்த அப்புறம் ஒரு செக்மெண்ட்டில் சொல்கிறேன் நான் அதாவது இந்த கொலாபரேஷன் வரும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் நான் நிறைய தபலா பிளேயர்ஸோட வாசியிருக்கேன் நான் இங்கே ஆரம்பத்தில் இங்கேயே ஒரு கச்சேரி நடந்தது செவன்டி ஒன்றை நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி விலாயத் கான் லால்குடி ஜெயராமன் சார் பண்டிட் சாந்த பிரசாத் நான் அப்பா அப்படி ஒரு பிரமாத கச்சேரி மெட்ராஸ் ஆடிட்டோரியத்தில் வச்சுருந்தேன் அதான் மை ஃபஸ்ட் என்கவுண்டர் வித் அந்த நார்த் இந்தியன் மியூசிஷியன் ஒரு அது பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டேன்னா அதுக்கப்புறமா அங்கே போனதுக்கு அப்புறமா நிறையா வாசியிருக்கேன் ஜாக்கீரோட வாசியிருக்கேன் அப்புறம் அனிதோ சாட்டர்ஜி சொப்பன் சௌத்ரி இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய பெத்தபலாக்காரோட எல்லாம் வாசியிருக்கேன் அது இன்னொன்றும் அங்கே என்ன அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மிருதங்க சோலோவை பற்றி நிறையா சொல்கிறதுக்கும் தனியாக எடுத்து மிருதங்கத்தை சோலோ வாசிக்கிறதும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஹைலைட் பண்ணி அதிலையும் பண்ணேன் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த கொலாபரேட்டிவ் ஒர்க்கில் நிறைய ஐ வாஸ் ஐ ஹவ் வாஸ் ஏபிள் டு ஷேர் மெனி ஆஃப் அவர் ரித்மிக் ஐடியாஸ் அண்ட் இன் டர்ன் ஹவு டு ரெஸ்பாண்ட் டு அதர் இஷ்ட்ஸ் நோட் ஸோ யூ ஸ்போக் அபவுட் யுவர் ஜேர்னி ஆஃப்டர் யுவர் குருநாத ஸ்பீரியட் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் நிறைய எப்படி சாய்ஸஸ்ட் ஆஃப் மிசிஷன்ஸ் எல்லாருக்கும் அக்கம்பனி பண்ண கேப்பபிலிட்டி அண்ட் தென் யூ ஹேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு இன்ட்ரெஸ்டிங் மீட் பண்றதுக்காக ரிசர்ச்சுக்காக யூ வென்ட் டு யார்க் யூனிவர்சிட்டி கரெக்ட் அண்ட் ஆல்சோ யூ எஸ்டாப்ளிஷ் யுவர் செல்ஃப் கமிங் அண்ட் நாட் லீவிங் ரூட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி அண்ட் தென் கனெக்டிங் இட் கனெக்டிங் போத் ஆல் தி மோர் இட் பிகேம் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் 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 நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்ணாஸ்டிக் சார் அப்புறம் மிருதங்கள் டெஃப்ட் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் அது அதையும் நீங்க வந்து யூ மேனேஜ்ட் சூட்டபிளி தியாகராஜன் எழுபத்தி ரெண்டுலயே ஸ்டார்ட் பண்ண விட்டேன் அங்க தியாகராஜர் ஆராதனை அது வந்து ஆனந்த வீட்டில் கூட ஒருத்தர் வந்து பனி மழையில் இசை மழை அப்படின்னு வெளியில பார்த்தா ஒரே சுனோ உள்ளுக்குள்ள நாங்க தியாகராஜர் ஆராதனை கொண்டாடின் இருக்கோம் அது எனக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது அது ஆரம்பிச்சு வைக்கிறதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் அது இன்னும் சொல்லிட்டே இருப்பார் ஏன்னா அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கிளீவ்லண்ட்ல ஆரம்பிச்சா எழுபத்தி ஆறுல நாங்க எழுபத்தி ரெண்டுல ஆரம்பிச்சு விட்டோம் எப்போதுமே வந்து வந்து ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்ததுனால அந்த கல்மினேஷன் இஸ் அந்த அவார்ட்ஸ் அந்த ரெக்கக்னேஷன் சோ உங்களுக்கு வந்து கிடைக்க கூடாது மோஸ்ட் ஆஃப் இட் யூ மேட் காட் இதுல வந்து சங்கீத கலானதி பிரிஸ்டீஜ சங்கீத கலானதி அண்ட் மெனி அதர்ஸ் லைக் காஞ்சி காமக்குட்டி ஆஸ்தான் நீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சோ வாட் 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 அட் ரியலி கிவன் யூ தட் சார்ட் ஆஃப் பிளஸ் because every time when somebody recognizes you it only and acknowledges your service what you have rendered for the art. இங்கே நிறைய சபாக்களும் ஆனர் பண்ணியிருக்கா இந்த வாணி கலா சுதாகரா அந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில் கொடுத்தா அது ஒரு மயிலாப்பூர் ஃபைனான்ஸில் சங்கீத கலா நிபுணா அந்த மாதிரி எழுதி கொடுத்தா மியூசிக் அகாடமி ஆனர்ட் மீ வித் சங்கீத கலாநிதி அப்புறம் வந்து சங்கீத் நாடக அகாடமி அவார்டு கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தாலும் கொடுத்தா இந்த மாதிரி வாங்கியிருந்தேன் ஆமாம் ஏன்னு ப்ராபர்லி யூனோ தி ஹேவிங் டு ஸ்டில் கன்சிடர்ட் மீ எட் ஃபார் பத்மா பத்மா அவார்ட்ஸ் அதுதான் பகவானுடைய சேர்ந்ததெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி கடைசி எனக்கு வந்து வந்திருக்கு அதே மாதிரி அந்த ஊர்லேயும் நிறைய ஆமாம் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா அங்கே பண்ணியிருக்கா ரொம்ப அமேசிங் சார் அது வந்து பெரிய சர்வீஸ் 
and i think you know it's a pinnacle or mm. seven uh, decades of experience yeah. our ellathiy within two hours we can't kadugai thulaitha avai sonna vare kadugai thulaithi yel kadalai pugutti kurugar thalitha kural kadu pole yel kadalai eppadi pogutrudu ondu mudiya enna oru periya gratifying thing na ka over the period na vandu i have produced so many students many of them are music educators now oh. இப்போ ஒன்றும் இல்லை அந்த கரிக்குலம்லேயே பார்த்தாடனா அவள்லாம் ஒன்னி ஆண்டா டூ ஆண்டா த்ரீ ஆண்டா இப்படி தான் என்னின்னு இருப்பா இப்போ அதெல்லாம் போய் இப்போ எவ்ரி இன்ஸ்டியூஷன் இஸ் லேர்னிங் தி ஹவ் லேர்ன் ஹவு டு கவுண்ட் த ரிதம் தாக்க தீமி தாக்க ஜோன்னு தாக்க தீமி தாக்க ஜோன்னு இப்படி தான் எல்லாம் கற்றுக்கிறாப்பலை அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகிருக்கு எல்லா மியூசிக் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப பேர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் தான் இருக்கா இப்போ கூட சமீபத்தில் இந்த டிசம்பருக்கு என்னுடைய கூட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்திருந்தான் கர்டிஸ் நோட்டு அவன் வந்து ஹீஸ் அ ப்ரொஃபஷனிஸ்ட் அண்ட் ஹீஸ் ஹீ காட் ஹீஸ் டாக்டரேட் ஃப்ரம் யூபிசி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா அவன் என்னுடைய காம்போசிஷன்ஸ்லாம் வெளியில் கொண்டு வரணும்னு பண்ணான் ஸோ ஆஸ் அ கம்போசர் ஐ ஹேவ் டன் லாட் அது வில் டாக் அபவுட் வில் டாக் எஸ் லெட்ஸ் டேக் ஏ ஷார்ட் பிரேக் அண்ட் வி வில் ஹியர் மோர் ஃப்ரம் டாக்டர் பிரிட்டி சங்கரன் சார் ஆன் இஸ் லயர் தாட்ஸ் அபவுட் இஸ் புக்ஸ் அண்ட் அபவுட் இஸ் பேண்ட் அண்ட் அபவுட் இஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Let's take a short break.
Pranams, welcome to the third segment of Laya Talk. Uh, we are talking with the Laya Meru, Dr. Trichy Shankaram sir. But I have a decade of experience. The experience is the basic subject of knowledge, strong Alana, the awards and recognitions will not come to him, or has he had demonstrated it across globally, both in India and worldwide? The depth of knowledge, so whatever he has learned from his guru, he has enhanced, enriched, and then he has created his own school of a Bani, and he had several compositions under his belt, I would say. அதேமாதிரிலிசன் <laughs> and let's hear it from him namaskaram sir namaskar so in the <coughs> subject eh <coughs> meru mari irkal ninga nijamale one of the doins i would say a doin among all percussion artists nu solalam megayahad so andha maadhiri oru unga kitta andha indha samajaram the subject core strength nere adha patti ninga solra solru solra of course we talked about uh, as an academic in nariya conference la பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு நிறைய லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஆர்டிகல்ஸ் நிறைய இது பண்ணியிருக்கேன் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து டெக்ஸ்ட் புக் எல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த கொலாபரேஷன் வரும்போது நிறைய அந்த ஊர்காரோட வாசியிருக்கேன் நான் வெஸ்டர்ன் ட்ரம்மர்ஸோட வாசியிருக்கேன் ஆப்ரிக்கன் ட்ரம்மரோட வாசியிருக்கேன் அப்புறம் மற்றபடி இந்தோனேஷியன் ட்ரம்மர் அவரோட வாசியிருக்கேன் நான் இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு புது அனுபவமாக கிடைச்சது அதையும் தவிர ஐ ஸ்டார்ட் அட் கம்போசிங் அந்த காம்போசிஷன்ஸ் வந்து தட் வாஸ் அனதர் என்ட்ரி இன் டு த ஃபீல்டு அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் படிச்சுருந்தேன் நான் ஓ பியானோ மே பியானோ தான் மெயின் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது வெஸ்டர்ன் இது வெஸ்டர்ன் தீரி அண்ட் ஹார்மனி கற்றுக்கணும்னாக்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை நான் கற்றுந்தேன் நான் பேசிக்காக என்ன பண்ணணும் என்ன சமாச்சாரம் நோட்டு வெஸ்டர்ன் நோட்டேஷன் அது எப்படி ரீட் பண்ணுறது ஹவு டு ரீட் அண்ட் ஹவு டு ரைட் அப்படிங்கிற சமாச்சாரம் அதனால் எனக்கு வந்து இந்த காம்போசிஷன்ஸில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொடுத்து ஓ என்னுடைய ஃபஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னு கேட்டாக்க ஐ வென்ட் இன் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் டு விசிட் பாலி ஓ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னு கேட்டாக்க அங்கே ஹிந்துவிசம்லாம் நல்லா பரவி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாளே ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் படிச்சுருக்கோமே அதை போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு தான் போனேன் நான் அப்புறம் இந்த கேமலான் மியூசிக் ரீலி அட்ராக்டட் மீ அதுலேயே இப்போ ரெண்டு விதம் இருக்கு பாலனீஸ் கேமரான் ஒன்று இருக்கு ஜாவனீஸ் கேமரான் ஒன்று இருக்கு ஆமா அதே மாதிரி அவளுக்கு வேற மாதிரி நோட்டேஷன் சைஃபர் நோட்டேஷன் பேர் நம்பரிங் சிஸ்டம் ஒரு ஒரு நோட்டுக்கும் இவ்வளவு இப்படி நம்பர் போட்டு அது மாதிரி பண்ணுவா ஸோ எனக்கு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃபார்ம் பண்ணினா எவர் கிரீன் கிளப் கேமலான் ஆன்சாம்பிள் விட்டு டொராண்டோ வந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு வந்து என்ன பண்ணி என்ன என்ன கேட்டால் வந்து நீங்க ஒரு பீஸ் எழுதி கொடுப்பாடா எங்களுக்கு வாசிக்கிறதுக்குன்னு நான் சரி நான் ஐ டுக் இட் எஸ் அன் அட்வென்ச்சர் பண்ணுவோம் பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு விட்டு ஃபஸ்ட்டு பீஸ் வாஸ் கால்டு ஸ்வரலாயா அப்படின்னு போட்டேன் அதில் வந்து கேமரானுடைய ஸ்கேலில் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு எப்படி நம்ம எழுதுறது லிரிக்ஸ் கிடையாது ஆனால் வெறும் நோட்ஸ் பத்திரம் அந்த மாதிரி ஸ்வர ஸ்வர நோட்டேஷன் பத்திரம் அந்த மாதிரி போட்டு அவாளுடைய சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணி வெஸ்டர்ன் நோட்டேஷன் எழுத சொல்லி ஏன்னா எல்லாருக்குமே இந்த ட்ரெயின் இன் வெஸ்டர்ன் நோட்டேஷன் அந்த மாதிரி அது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் ஆச்சு அதில் என்ன பண்ண ஒரு புது சமாச்சாரம் மிருதங்க தரங்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் அதாவது கேமரான் ஸ்கேலுக்கு மிருதங்கத்தை ட்யூன் பண்ணுறது வளர்த்தலை ஓஹோஹோ அந்த மாதிரி அதாவது மிருதங்கிறது வெறும் பர்கசி மத்திரம் இல்லை ரிதும் மத்திரம் இல்லை அதில் மெலடியும் இருக்குது அது வந்து ஸ்ருதியும் அண்ட் லயவாதியமும் சேர்ந்தது தான் மிருதங்க அது எல்லாரும் நம்ம வரும் லயத்தை தான் பார்க்குறோம் ரிதும் தான் ரிதும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஆனால் யூ கேன் ரீலி ப்ளே எ மெலடி அந்த கான்செப்ட் எடுத்துட்டு நான் அந்த கேமலான் ஸ்கேலுக்கு டியூன் பண்ணி மேடையை உட்காந்துட்டு அது அது என் ரீச் ஆகிற மாதிரி பக்கத்தில் எல்லாம் வச்சுருந்தேன் லேப்பில் ஒரு மருத்தங்கம் வச்சுருந்தேன் மெயின் மருத்தங்கம் அதில் சோலோ வாசிக்கிறதுக்கு அதையும் வச்சுருந்தேன் போட்டு அவள் அந்த அவள் என்ன மெலடி நான் எழுதி கொடுத்தேனோ அந்த மெலடி அப்படியே வாசிக்க ஆரம்பிச்சுருந்தேன் கம்ப்ளீட்டாக அதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி அதை மெயினாக அதோட் வாஸ் தி ஹைலைட் 
எழுதுக்கு <laughs> 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 நம்மளுடைய ரிதம் எல்லாம் எப்படி தான் அவளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத அது ஒரு பெரிய எஜுகேஷனாக எடுத்து அவளுக்கு லேர்னிங் ப்ராசஸ்ஸாக போச்சு அது அது அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா நடந்தது அந்த அந்த பீஸ் எல்லாம் நிறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து பீஸ் பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு கேமலாவுக்கு பத்திரம் அது பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஜாஸ்க்கு பண்ணியிருக்கேன் நான் ஜாஸோட ஒரு இன்னோட்டோ அந்த ஒரு பீஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் அப்புறம் சேம்பர் ஆர்கெஸ்ட்ரா அதுக்கு ஒரு பீஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதில் கர்நாடக கன்சர்ட்டோ அப்படின்னு அது வந்து ராக தாள மாளிகை அது கர்நாடகம் <laughs> 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 இதையும் தவிர எனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்னா இந்த ஓல்டு தாளத்தை ரிவைவ் பண்ணுன்ட்டு திருப்பூழ் தாளத்தில் எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஓ சொந்த தாளங்கள் சொந்த சொந்த தாளம் அதில் இந்த காதி மோதி வாதாடம் இருக்கே அது இருபத்தோரு வீட்டு தாளம் அது அதனால என்ன பண்ணேன் கேட்ச் டுவெண்ட்டி ஒன்னுட்டு ஒரு பீஸ் பண்ணேன் டுவெண்ட்டி டூ கேட்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் அது ஒரு கேட்சி டைட்டிலாகவும் இருக்கட்டும் அந்த கேட்சினால ரவுண்டுன்னு பேர் அதுக்கு இங்கிலீஷில் இருந்து ஒரு மீனிங் இருக்கு இந்த கேட்சிங்கிறதுக்கு அது கோஸ் இன் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் அந்த மாதிரி தாளத்தை ரிப்பீட்டாக இப்போ போடுறோம் ரிப்பீட் சைக்கிளாக போடுறோமே அந்த மாதிரி அதுக்கு மெலடி எழுதி அதுக்கு மரியம்பா ட்ரம்ஸு மருதங்க கஞ்சிரா அந்த அவர் அதில் சொல்கட்டு எல்லாம் வர மாதிரி பண்ணிடுறேன் அதுவும் ரொம்ப இட் வாஸ் அ பிக் ஹிட் அந்த கேட்ச் டுவெண்ட்டி ஒன்ங்கிற பீஸு அது நான் நடந்தது இது அந்த மாதிரி நிறைய பீஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஜாஸு சேம்பர் ஆர்கெஸ்ட்ரா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அதையும் தவிர தில்லானா ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் நான் காப்பியில் மிஸ்ரி ஷாப்பில் பண்ணியிருக்கேன் ஆமாம் அது நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுற மாதிரி ஆனால் கொஞ்சம் லேட் பேக்காக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு எப்பவும் தெரியலனா ஃபாஸ்ட்டாக தானே பண்ணுவோம் அது வேண்டாம் அது கொஞ்சம் லேட் பேக் டெம்போவில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு போட்டு அதில் அழகாக சரணத்தில் லிரிக்ஸ் எல்லாம் வர மாதிரி பாமரர்கள் பணி வன்புடன் தொழும் பரம கிருபாகரனே குகனே பன்னிருகை வேலவனே பார்ப்புகள் பரம ஞான தேசிகனே அப்படின்னுட்டு அந்த லிரிக்ஸ் எல்லாம் போட்டு போட்டு அந்த அந்த திருவிழா ரொம்ப நல்லா ஆச்சு அது அது இப்போ இப்போ நம்ம சில ஆர்டிஸ்ட்டுக்கெல்லாம் கூட சொல்லிக் கொடுத்தா வாழலாம் பாடுறா பாடிட்டுருக்கா பாடிட்டுருக்காத அது பாடிட்டுருக்கா அது ட்ரெடிஷனல் இதாக நல்லா இருக்கு அந்த இது அந்த மாதிரி நிறைய சமாச்சாரங்கள் இப்போ இந்த ஓவர் தி இயர்ஸ் நிறைய சமாச்சாரங்கள் கம்ப்ளீட்டா கம்ப்ளீட்டா அதில் என்னென்னா அந்த ப்ராசஸில் வி லேர்ன் டு அப்ரிஷியேட் அதர் ட்ரெடிஷன் ஆல்சோ இப்போ ஃபியூஷனுங்கிற பேரில் வந்து நம்ம சங்கீதம் வசதி அது ஒரு பக்கம் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனாலும் நம்ம வந்து அடுத்ததில் என்ன இருக்குது இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு ஆசை அது முக்கியமாக வேணும் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன்னா அவன் ஆக்சுவலி என்னுடைய செகண்ட் டாட்டர் வந்து வெரி மச் இன் டு இண்டோ ஜாஸ் ஃபியூஷன் அவங்களுக்கு <laughs> 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 வலை 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 ஏன்னா நான் பேசுறதை விட அமைஞ்சிருக்கிறது தான் அழகாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு பேச்சோன்னே ரொம்ப நல்லா பேசினேன் எல்லோரும் கேட்டால் ரொம்ப நல்லா போச்சு இந்த மாதிரி சி சங்கீதம் ரொம்ப பெருசு நம்ம எவ்வளோ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் நிறையா அது எல்லாருக்கும் போய் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் அது என்னென்னா கேட்டால் ஒரு ஸ்ப்ரிங் போர்டு மாதிரி ஆச்சு எனக்கு இந்த வெஸ்டர்ன் வேஸில் பண்ணுறது எல்லாமே த்ரூ தட் எனக்கு ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ரீலி யூனோ டேக் அவர் சிஸ்டம் ஆஃப் ரிதம் அவர் சிஸ்டம் ஆஃப் மியூசிக் டு தெம் அவளுக்கு <laughs> 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 
மிருதங்கத்திலேருந்து வரும்போது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி ஹவு டு ஸ்ட்ரக்சர் சோலோன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி சமாச்சாரங்களாக நிறைய லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் அந்த குறப்புன்னு வரும்போது நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக மிஸ்ஸர் குறப்பு பண்ணுறோம் கண்ட குறப்பை பண்ணியிருக்கோம் சங்கீரண குறப்பு பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது தவிர நான் இது தவிர புதுசாக இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வகையில் நான் சில குறப்புகள்லாம் பண்ணியிருக்கேன் தான் அப்புறம் அவள் ரெண்டு குறப்பாக சேர்த்து பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று ஒன்று அதுக்கு ரெட்டை குறப்புன்னு விட்டு மிஸ் குறப்பும் கண்ட குறப்பும் அது மாற்றி மாற்றி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓ அந்த மாதிரி பண்ணேன் நான் அது ஒரு தடவை இங்கே டெபாசிட் பண்ணி காமிச்சேன் நான் இங்கே ஆமாம் ஸோ அது ஒரு பக்கம் பரவலாக போயிட்டு இருந்தது இதையும் தவிர இந்த நடைகள்லாம் அமுத்தரும்போது நம்ம வந்து இவ்வளோ ட்ரெடிஷ்னலாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் என் குருநாதர்லாம் அந்த ஒரு சட்டில் வே ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் ஒரு கண்டாரணை அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னு <laughs> 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 இது கொஞ்சம் புதுசா இருக்கும் சாதாரண தாங்க கிட்ட கிட்ட தக்க கிட்ட தக்க கிட்ட தக்க கிட்ட இப்படி தான் அமுதி வாசி பழக்கம் இது கொஞ்சம் புதுசா இருக்கட்டமே அந்த மாதிரி தான் இந்த நிறைய விஷயங்கள் நான் பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் சில பல்லவிகள் மோராக்கள் நிறைய நிறைய பண்ணிருக்கேன் அது வந்து அபூர்வ தாளங்கள் அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் மோராக்கள் செய்யறது ரெண்டு <laughs> 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 நிறைய சமாச்சாரங்கள் குருநாதர் எல்லாம் காலத்துல திசை நடைகள் நிறைய போராக்கள் நிறைய நிறைய நடந்திருக்கு அதுல <laughs> 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 
இன்னொன்று நீங்கள் ஹவு டு யூ ஹேண்டில் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு வாசிக்கிறதுக்கும் ஃப்ளூட்டு கச்சேரிக்கும் வாசிக்கிறேன் அதே மாதிரி பாட்டுக்கு வாய்ப்பாட்டுக்கு வாசிக்கிறேன் இந்த மாதிரி வாசிக்கிற பொழுது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் டோனல் வேர் நிச்சயமா அது அதை பார்த்து அதெல்லாம் வீணிக்கு வாசிக்கிறது வயலினுக்கு வாசிக்கிறது கச்சேரிலே பார்த்தா எல்லாம் எங்கள் குருநாதர் வந்து பாட்டுக்கு வாசிக்கும் போது அதனுடைய வால்யூம் அதனுடைய சமாதான வேலையாக இருக்கும் வயலின் டேன் வரும்போது அது ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணுவார் அதுலேயே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் காமிப்பார் இந்த வல்லினம் மெல்லினம் அப்படிங்கிறது அந்த தொப்பி பேலன்ஸ் தொப்பி வளர்த்தல பேலன்ஸ் அது அழகு இன்னொன்று முக்கியமான சமாதானம் கேட்கணும் பாட்டுக்கு எவ்வளோ அழகாக பொருத்தமாக வாசல் வரல நீங்கள் பாடுவேலா நான் பாட்டு கற்றுட்டேன் ஒரு த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் கற்றுட்டேன்னா அதுக்கு தனியாக வாய்ஸ் வேண்டு இருக்கு அதனால ஜாஸ்தி ஒரு பாட்டு ஞானம் தான் முடியாது முடியும் முடியாது குருநாதர் ரொம்ப நேரம் பாடுவார் பழனி சார் ஆமாம் அவர் பாடியை கேட்டிருக்கேன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவர் வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அவரும் சிவங்குடியும் ட்ராவல் பண்ணுறத மாற்றி மாற்றி சுரம்பாளின்னு போடுவாளாம் ஓ ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறது ஓஹோ சொல்லியிருக்காரு முடியா ஏன்னா இந்த பாட்டு ஞானம் இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பா படம் தெரியலன்னாலும் கூட அதை பாட்டுனுடைய போக்கு தெரியணும் எப்படி போகிறது இது அப்புறம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நான் உங்களோட சீரீஸ்லாம் நிறைய கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் ரிலீஸ் லாட் ஆஃப் சீரீஸ் மதகமே நாலு தாளம் ஆதி தாளம் ரூபக தாளம் சாப்பு அப்புறம் கண்ட சாப்பிலே கஞ்சிரா வச்சிருப்பேன் இதில் ஆமாம் வச்சிருக்கேன் கஜலி இல்லாமல் ஆமாம் கொடுத்துருக்கேன் ஆமாம் எல்லாருமே நல்ல புச்சாரித்தனம் நிறைய இருக்கு நல்ல கணக்கெல்லாம் பண்ணி நிறைய வாசிக்கிறா எல்லாம் இருக்கு ஜாஸ்தி சொல்றதுக்கு வேணும் எனக்கு தெரியல அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் எஸ்தட்டிக்ஸ் கொஞ்சம் கூட கிடைக்கணும் அது கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் அவள் அந்த எஸ்தட்டிக்ஸோட அப்ரோச் அதில் எல்லாம் அணி அடங்கி போயிடுத்ததில்ல வேறு ஒன்றுமே இல்லை இன்னொன்று என்ன நான் கூட அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேனா இப்போல்லாம் சொல்லு சிக்கல் ஜாஸ்தி ஆகிடுது ஆனால் சொல் ஃபுல்லாக இருக்கே தவிர சோல் ஃபுல்லாக இல்லை அது ஒரு சொல்லுக்கும் ஜீவன் இருக்கு அந்த சோல் வந்துடுத்துனா அந்த சொல்லுல அது பிரமாதம் அதுதான் சார் அதுதான் சார் நிஜமாலே தட்ஸ் வேர் டாக்டர் திருச்சி சங்கரன் சார் சார் ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட் அந்த ஒரு ஒரு சொல்லு போடுற பொழுதும் அந்த ரவுண்டட்னஸ் அந்த எம்பி செலபிள் இஸ் ஐ குட் ஹியர் அரசாப்பை போட்டோம்னா அந்த அரசாப்பை எப்படி கேட்கணுமோ அப்படி கேட்கணும் கேட்கணும் அது எந்த எந்த ஸ்பீட்லையும் அந்த மாதிரி அது இப்படிலாம் வந்தனாக்க ஏன்னா பட் மற்றபடி ப்ரில்லியன்ஸு கேட்கவே வேண்டாம் எல்லாரும் நமக்கிடமாக வாசிக்கிறார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அது அதை மாந்தது இன்னும் கொஞ்சம் என்னன்னு கேட்டால் அது அது அனுபவம் ஆக ஆக தெரியுன்னு இருக்கு இந்த ரெஸ்ட்ரெயிண்ட்னு ஒன்று இருக்கு அந்த ரெஸ்ட்ரெயிண்ட்டு கிடைக்கணும் நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் கூட்டிடப்படாது என் ஆசையாக இருக்கும் நமக்கு எல்லாத்தையும் வாசி பண்ணு விட்டு ஆனால் அந்த லகான் பிடிச்ச மாதிரி இந்த சபைக்கு இப்படி தான் வாசிக்கணும் இவ்வளோ தான் வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற நமக்கு அந்த கண்ட்ரோல் கிடைச்சதுன்னு வச்சுங்கோ ரொம்ப நல்லா அப்படிங்கிறது என்னோட தாழ்ந்த அபிப்பிராயம் நிச்சயமா சார் ஏன்னா நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ் அ மிருதாங்க பிளே பட் உங்களுடைய வாசிப்பு எப்படி இருக்குன்னா இட்ஸ் லைக் வெரி ஸ்ட்ரக்சர் நேச்சரோட வெரி மச் அலைன் வித் நேச்சர் இஃப் யூ லுக் அட் ஒரு சந்தியாவதனமே நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்னா அதில் மந்திரத்தை வாத்த முடியாதே கோர் ஹஸ் நெவர் சேஞ்ச் கரெக்ட் யூ ஆர் மெயின்டைன் தட் கோர் ஆல்வேஸ் அண்ட் நடுவில் நடுவில் இந்த எம்பலிஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் அதை ஒன்றே பண்ணிட்டு அதாவது மாட்ரேஷன் கூட ஓவராலாக கேட்குற பொழுது even if it can be innumerable number of times mm. the effect effect is remains the same remains the same baba that is the beauty of uh, the Vama. learning and take away from you illa therume proportion nu undu kuri right proportion the right proportion edu evlo seiyala abdinga perfect ah and edathula avlo pannittu avlo indinjittu avlo samara avlo avlo adha you spoke about both baba which covers both mm. aesthetics mm. and the restraint and the restraint பாட்டு ஜானம் இல்லாம ஒன்னும் பண்ண முடியாது அது அழகா இருக்கும் 
எனக்கு கோட்டபுல் கோட்ஸ் பார்த்தா அந்த டெல்லி கச்சேரி அப்புறம் வந்து உங்க நீங்க சொன்ன ரெக்கார்டிங் ஆஃப் யுவர் மிஸ்டர் ஜம்பி அது ஆல்ரெடி உங்க சாரோட நீங்க அதெல்லாம் வந்து ஹைலைட் ஆஃப் யுவர் பிளே வித் ஷோஸ் மக்னிபிசன்ட் செம்மக்குடி மாமாக்கு நீங்க வாசிச்சதெல்லாம் தேன் தான் சார் அது அவ்வளவுதான் அந்த மாவ அப்படியே தகதறி கிட்ட கரைச்சாப்ல இருந்து போட்டு ஒன்று ரெண்டு ரவுண்டு வரும் அப்படியே கேள்விக்கானத்துல <laughs> வரணும் <laughs> 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 இப்போ சாதக முறைகள் பத்தி நீங்க வந்து எப்ப வாசிச்சாலும் கிளாரிட்டிஷன்ஸ்ட்ரக்ட்ரேஷன் இதாவது நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது சாதக முறைக்கு ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா முதல்ல இந்த சவுண்ட் குவாலிட்டி அதை நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இது பண்றது முக்கியமாக வேண்டியது இந்த லயக்யானம் அதுவும் நம்ம லயாட்டாக்கை பற்றி சொல்லும்போது இந்த லயக்யானங்கிறது அது வந்து இட் ஷுட் பிகம் செகண்ட் நேச்சர் ட்ரீ இப்போ எல்லாரும் இந்த மெட்ரோனோம்லாம் வச்சு சாதகம் பண்றா இருக்கட்டும் அது வந்து இட்ஸ் மெக்கானிக்கல் ஸ்டடினஸ் அதுக்காக தான் அது அது ஆனால் இயற்கையாகவே அந்த அந்த லய ஞானம் வேணும் அந்த ஒரு அதுக்கு முக்கியமாக ஒரு சர்வலகு ஞானம் அந்த இயற்கையில் அந்த லயம் உட்கார்றதுங்கிறது இருக்க அது வரப்படுத்தலாம் இல்லைன்னு சொல்லலை அது வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸில் கொண்டு வந்து கொண்டு வரலாம் ஆனால் அது அபியாசம் பண்ணணும் பண்ணினா தான் அது கிடைக்கும் இப்போ வந்து ஒன் ஃபோர்த்துனா சொல்லி விடுறோம் ஒன் எயித்துனாலும் ஒன் சிக்ஸ்டீன்த் அது ஹவு டு யூ ஃபீல் தேட் வெறும் <laughs> நம்ம கேட்காம சும்மா எதையோ எதுக்காவது பேசிட்டு இல்லை ஃபோனை அட்டன் பண்ணிட்டு இப்போ வாசிட்டு இருந்தால் சரிப்படாது கொஞ்சம் வாசிச்சாலும் அதுக்கு ஃபோக்கஸ் வேணும் ஃபுல் ஃபோக்கஸோட பண்ணினாக்க அது நல்லா வரும் அபிப்பிராயம் கொஞ்சம் பண்ணினாலும் வந்து எது வாசிச்சாலும் முதல்ல தாளத்தில் தாளம் போட்டு சொல்ல தெரியணும் அந்த சொல்கிறதுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது கையில் நம்ம லைத்தில் நின்னா தானே அதுக்கப்புறம் கச்சேரியில் வாசிக்க முடியும் வாசம் ரெண்டாவது அது இன்னொன்று பாயிண்ட் என்னன்னா நம்ம இன்னொரு தாளத்தோடு தான் வாசிக்கணும் இன்னொருத்தர் தாளம் போட்டு அதுக்கு வாசிக்கிட்டு இருக்கும் அதையும் பார்த்துக்கணும் பெரிய சமாஜம் அதில் நீங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஆமாமா பிகாஸ் அண்ட்ரஸ் யூ நோ யூ நோ வெரி வெல் வேர் யூ ஸ்டாண்ட் அந்த சீட்டிங் ஆஃப் ஆல் த சிலபஸ் எல்லாம் எங்க உட்காரதுங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் You play it. Oh, with, with the vigor and the force. Oh, 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 second is the restraint yeah. and second is the la- la- the third one is the laying adam taalathla potu sollano sound quality observe pananom lot of takeaways he gave and he demonstrated all these aspects here ipo vandu enakku or aasa sir unga ninga vandu unga gurunaadarode avaro ninga onnu vethi paaka mudiyala andha maadhiri oru irukkaradhaala enakku the laya செக்மெண்ட் கரதனால உங்க குருநாதர் மேலயே ஒரு முத்திரை வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு அபிப்பிராயம் பண்ணிருக்கேன் சொல்லுங்களே அதோட உங்க மேலயே ஒரு முத்திரை இருக்கற மாதிரி பேஷ் பேஷ் அப்புறம் உங்க லயானா உங்க குருநாதர் கோர்வேலியே உங்க முத்திரை வர மாதிரி நீங்களும் அவரும் ஒண்ணு இல்லங்கற மாதிரி ஐயோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அபிப்பிராயம் போடுது அவசியம் சொல்லுங்க அவசியம் சொல்லுங்க 
கேட்டது <laughs> ஷங்கரன் <laughs> ஷங்கரன் <laughs> ஷங்கரன் <laughs> எனக்கு ஒரு ஒரு ஆசை இந்த மாதிரி நீங்க இந்த குருநாதர் மேல போன போது இந்த அந்த முத்திரையும் அவ கூட தியாகராஜர் முஸ்வாமி இந்த மாதிரி பண்றதுல நீங்க ஒரு லைவ் ஜான்கள் இவ்வளவோ பண்ணிருக்கள் உங்க முத்திரை வரலாமே ஒன் லாஸ்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு சே அபவுட் இன்டர்வியூங் வித் ஹேம் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் கரங்களில் சங்கரனா சங்கரனின் கரங்களா அதனால இது அப்படி இருக்கிறதுனால சிவராத்திரி அன்னைக்கு விர் கோயிங் டு ரிலீஸ் பிகாஸ் சிவன் சக்ஷாத் சுரூபமா சங்கரன் சிவன் சார் அவர் அவர் அந்த சிவராத்திரி அன்னைக்கு ஒரு சாயந்தரம் ஒரு ஆறு மணி இந்த ஜாம பூஜை ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் சங்கரன் சாரோட லயா டாக் வில் பி ரிலீஸ் கிருஷ்ணன் நீ பார்த்துக்கணும் அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் அன்னைக்கு ஷெடியூல் பண்ணிடும் thank you we'll take a thank short break yes. and we will get into the last segment to hear about his family and what they do thank you thank you bahut <laughs> shukriya welcome to the last segment of laya talk panna va conclude panna porom conclude pandrathukku munadi முதல்ல ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்டில் வி சா அபவுட் த பேரண்ட்ஸ் குருமார்கள்கிட்ட கற்றுன்றதை பற்றி பேசினார் அபவுட் இஸ் ஜேர்னி ஆஃப் செவன் டெக்கேட்ஸ் ஆஃப் இஸ் மியூசிக்கல் கேரியர் பற்றி பேசினார் லயாத்தில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண அத்தனை பற்றி பற்றி பேசினார் கம்போசிஷன்ஸ் அண்ட் த ஒட் எவர் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆன் அவர் கிளாசிக் கர்நாடிக் மியூசிக் அண்ட் செவரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு இதை பற்றி பேசினார் இது எல்லாத்துக்கும் பேக் போன் யாருன்னா ஃபேமிலி தான் Hmm. So that's where we are going to touch upon this subject. Sure. Namaskara sir, your family, Pati. Namaskara. You know, they have been your pillar of strength yes. for all your success. Absolutely. Whatever you have traveled so far. Hama. It's with your family or Hama. two lovely children. Absolutely. Let's talk about them. Absolutely. And, okay. Yeah. Well, <clears throat> first of all, I owe it to my wife. She came from the Unjuru Grama. What's your name? Her name is Lalita. Lalita Shankar. அவ வந்து பட்டணமெல்லாம் கூட ஜாஸ்தி பார்த்ததே இல்லை கிராமத்தில் இருந்து வா சொந்தமே எனக்கு என்னுடைய சொந்த அத்தை பொண்ணு ஓ அவா 
அதனால் எங்களுக்கு எல்லாம் அரேஞ்சிடு மேரேஜ் தான் எங்களுக்கு நாங்கள் முன்ன பின்னு பார்த்தோம் கல்யாணத்தின் போது தான் பார்த்துருந்தோம் சமாச்சாரம் கூடவே அங்கே கனடாவுக்கு வந்திருந்து அப்போ குழந்த கனடாவுக்கு வரும்போது குழந்த பவானி பெரிய பொண்ணு அவளுக்கு ஒரு வயசு அப்போ அந்த ஒரு வயசு குழந்தை இது எடுத்துருந்தா அப்போ வந்தாங்க அங்கே அந்த இது சுச்சுவேஷனுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு எல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்து ஷி இம்ப்ரூவ்டு ஹெர் செல்ஃப் நிறைய அந்த கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் அந்த ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனில் ஷி பிகேம் அண்ட் அட்மின் அட்மின் அசிஸ்டண்ட் ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் இது பண்ணி ஷி கெயின் சோ மச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாட் ஓன்லி தட் ஆன் டாப் ஐ இம்போஸ்ட் ஆன் ஹர் இந்த இந்த குறியெல்லாம் சொன்ன மிருதங்கத்துக்கு நொட்டேஷன்லாம் அதெல்லாம் ஷீ ப்ரிப்பேர்டு ஓ அந்த கேரக்டர்ஸ் தான் ஏன்னா ஒன்று ஒன்று இதெல்லாம் யூனிக் அது யூனிக்காக அதனால் ஈஸியாக பண்ணிட முடியாது அது அதுக்காக தெரிஞ்சுட்டு எல்லாம் ஷீ டீட் தேட்டு அதனால் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்து ஆல் தி சிஏர்ஸ் ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல் எனக்கு மத்தியில் சாதம் போடல மிருதங்கத்துக்கு கூட சாதம் போட்டிருக்கா அந்த மாதிரி என்னுடைய ரெண்டு குழந்தைகள் பெரிய பொண்ணு வந்து பவானி ரெண்டாவது பொண்ணு வந்து சுபாஷினி ரெண்டு பேருமே கனடா ரெண்டு பேர் எல்லாம் கனடா தான் பவானி இங்கே பிறந்துவோம் ஆனால் பட் அங்கே தான் போய் ப்ராக்டிகலி ஷீ குரூ அப் அது ரெண்டாவது பொண்ணு அங்கே பிறந்துவோம் ஆம் அண்டு வி ஆல்சோ ஹேவ் அ கிராண்ட் டாட்டர் த்ரூ அவர் ஃபஸ்ட் டாட்டர் ஓகே ஆமாம் இருக்கா ரெண்டு பொண்ணுகளுமே நல்லா மியூசிக் தெரிஞ்சுவா ரெண்டாவது பொண்ணு பேர் என்ன ரெண்டாவது பொண்ணு சுபாஷினி சுபாஷ் சுபாஷங்கரன்னு பேர் ஓகே ஓகே ஆமாம் அவளை பற்றி சொல்கிறேனா அவள் ரெண்டு பேருமே பெரியவ வந்து பிஏ அண்டு பிஏட் பண்ணா பேச்சு ஆஃப் எஜுகேஷன் பண்ணாவோ ரெண்டு பேரும் பியானோ கற்றுண்டா ரெண்டா ரெண்டாவது வந்து எம்ஏ வரைக்கும் படிச்சிருக்கா வந்து ரெண்டு பேருமே கிளாசிக்கலி ட்ரெயின்டு வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் ஆமாம் அது தவிர ரெண்டாவது பொண்ணுக்கு வந்து கொஞ்சம் இப்போ இந்த கர்நாடக சங்கீதத்துலேயும் நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு நான் நிறைய லைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் இங்கேருந்து வர்ற ஆர்டிஸ்ட்லாம் இப்போ ரமணி வாழ்லாம் வரும்போதெல்லாம் நம்ம மாற்று வந்து இது இருப்பா தங்கியிருப்பா அவளுக்கு ரொம்ப ஆசை கொஞ்சம் குழந்தை நல்லா கற்றுக்கிறாளே ஐ டீச்சர் சம் கிருதிஸ் அப்படின்னு அவளே வாலண்டியராக டீச் பண்ணுவோம் ஆர் கே ஸ்ரீகண்டன் அவர் ரமணி சார் எல்லாரும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அவா அந்த மாதிரிலாம் கற்றுந்தா ஹர் டேக் நவ் இஸ் இண்டோ ஜாஸ் ஃபியூஷன் ஷீ இஸ் அ கம்போசர் அ ரேஞ்சர் அண்ட் ஷி பிளேஸ் அ பியானோ வெரி வெல் அண்ட் ஷீ ஹேஸ் காட் ஹர் ஓன் பேண்ட் கால்டு ஆட்டோ ரிக்ஷா இந்தியாவுக்கு வந்த உடனே ஷீ ஃபெல் இன் லவ் வித் ஆட்டோ ரிக்ஷா ஓகே அவளுடைய பேண்டுக்கு பேர் ஆட்டோ ரிக்ஷா அதில் வந்து ஷீ கம்பைன்ஸ் லாட் ஆஃப் கிளாசிக்கல் பீசஸ் அது மாதிரி இண்டோ ஜாஸ் அ ஃபியூஷன் அ பாப் ராக் மியூசிக் எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி ரொம்ப நல்லா பண்ணுவா அண்ட் ஸோ தேர் ஆல் வெரி வெல் செட்டில்டு நல்லபடியாக சன் இன் லாஸ்லாம் அங்கேயே ஒர்க் பண்ணுறாங்களா ஆமாம் என்னுடைய அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி லாஸ்ட் அவர் ஃபஸ்ட்டு சன் இன் லா அவர் செகண்ட் சன் இன்லா வந்து ஹீ இஸ் அ கனேடியன் அவரும் எங்கிட்ட யூனிவர்சிட்டியில் படித்தவர் தான் அவர் மியூசிக்கலி தே வர் கனெக்டட் ஓகே ஓகே ஜாஸ் மீட்டிங்கில் அப்படி ஓகே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிடிச்சி they are doing very well they very are nice. doing really well very good. and they also have some teaching positions uh, humber college teach pandra very nice music very nice. teach pandra and i like enna na see in the sangeetham arndalum nalla sangeetham arndha illa eduthuka vendidha aama aama na konjam open minded ah adhu forward thinking da sir and the and the vishayathile adanal da engal aathiley engal world music irukku but enna beauty enna na sir sir ipo forward thinking adhu eduthuna illa da indha roots marakave illa adha da enak indha tradition um or pakkam மாடர்னிட்டி இன்னொரு பக்கம் ஆ இது ரெண்டுக்கும் நான் ஐ ஆல்வேஸ் மேக் எ பிரிட்ஜ் யூ ஹேவ் பிளேட் எ பிரிட்ஜ் அது தான் நான் ரொம்ப இது குளோபல் சார் அது அதான் சரி சோ வாட் ஆஃப் இட்ஸ் யூனிக் கைண்ட் அதே மாதிரி அதே மாதிரி இந்த ஜெனரேஷன் பார்த்தேன்னா நான் ஓல்டர் ஜெனரேஷனோடு இப்போ நிறைய பழகியிருக்கேன் ஆல்ரெடி வாசிச்சிருக்கேன் தான் இப்போ கரண்ட் ஜெனரேஷனும் பார்க்குறேன் இப்போ நாங்கள் வி ஆர் தி பிரிட்ஜ் பிட்வீன் இன்னும் ஓல்டர் அண்ட் த யங்கர் ஜெனரேஷன் யங்கர் ஜெனரேஷன் நாங்கள் சொல்லாமல் வேறு யாருக்கு தெரிய போகிறது இல்லை நாங்கள் எங்களோட அனுபவத்தை சொன்னால் தான் அவளுக்கு தெரியும் அதனால தான் இது நல்லபடியாக போயின்னு இருக்கு ஸோ ஆக மொத்தம் தே ஹேவ் பின் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அவளுடைய ஹெல்ப்லாம் இல்லைனாக்க நாங்கள்லாம் இவ்வளோ தூரம் இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்க முடியாது இந்த ஃபேமிலியோட அந்த ஃபேமிலி ஹார்மனிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது பகவான் அனுகிரகம் தான் அது அது கிடைக்கிறது அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லவும் முடியாது அந்த விஷயத்தில் நான் ரொம்ப பாகியம் பண்ணியிருக்கேன் நான் அவ்வளோதான் ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் பின் என்ஜாயிங் தி பெஸ்ட் ஆஃப் போத் வேர்ல்ட்ஸ் லவ்லி சார் லவ்லி லவ்லி பெஸ்ட் ஆஃப் போத் வேர்
இந்த சமயத்தில் இந்த சமயத்தில் ஐ வுட் லைக் டு கன்க்ளூடு பை ரீடிங் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் போம் அவர் மா ஏன்னா இந்த புதுக்கோட்டை ஸ்கூலுக்கு ஸ்தாபகர் வந்து புதுக்கோட்டை மாமுண்டியா பிள்ளை மாமுண்டியா பிள்ளைக்கு ரெண்டு கிரேட் டிசைபிள்ஸ் நிறைய பேர் அவருக்கு டிசைபிள்ஸ் உண்டு இருந்தாலும் ப்ராமினண்ட்டாக இருந்தவா பழனி முத்தையா பிள்ளை அண்டு தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளை அவா ரெண்டு பேரும் நினைக்காத நாளே கிடையாது பழனி சார் எப்போ பேசினாலும் அவ்வளோ தான் சொல்லிட்டே இருப்பார் அது தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளைக்கிட்ட அவ்வளவு பக்தி அவருக்கு ஏன்னா அவருடைய கோர்வே ப தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளை கோர்வே நான் வாசி கச்சேரி நிறைய வாசிச்சிருக்கேன் தா தக்க தெரியுது தாக்க தெரிஞ்சுதா நீ கேட்டு தட்சிணாபுரத்தி உள்ள கோர்வே ஓஹோ நான் அதை காலிட்டு மேக்னம் ஓபஸ் என்ன சார் என்ன கோர்வது அது தட்சிணாபுரத்தி உள்ள கோர்வே நான் எப்போ சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இப்போ நம்ம இதில் என்ன வாண்டிங்னாக்க இன்னார் எல்லார்ட்டையும் எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் இன்னார் செஞ்சதுங்கிறது சொன்னால் நான் நான் அந்த கோர்வே சொல்லிட்டு அதை ஸ்லோகத்தை சொல்லணும் தக்க தெரியுது தான் கிடைக்க தெரிஞ்சுது சார் தக்க சொல்லு சொல்லு தான் கிடைக்க தெரிஞ்சுது சார் தக்க சொல்லு சொல்லு தான் கிடைக்க தெரிஞ்சுது சார் ஜிட்டா <laughs> ஒருப்பணம் <laughs> 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 இதான் சம்பாதிக்கிற இதில் இதில் இருந்து நான் வந்து போம் வாசிக்கிறேன் ஆதி அந்தமிலா லயம் அறிந்த பேருக்கு யாது பயம் ஜோதியாய் நின்றது மாயம் சோதித்தவர்க்கு அதே உபாயம் சமாதி பூஜை தான் அதுவே சாதித்த பேருக்கு அழிக்கும் தருவே ஓதுகின்ற வேதநாதம் அனாதியாய் நின்றுள்ள மதுவே மதிபோல் அவதரித்த குருவே மகபதி போல் விளங்கிய திருவே மா புதுமை நகர் தனில் வளர்ந்த மான் பூண்டி நாதனை தான் பஞ்சன் தொழவே நமஸ்காரம் ஸ்ரீ குரு பியோரமா ஸ்ரீ குரு பியோரம் நமஸ்காரம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆஸ் அ மார்க் ஆஃப் பிஆர்வி ஐஆர்லே அகாடமி ஆஃப் மியூசிக் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஐ வுட் லைக் டு கன்க்ளூட் திஸ் டாக் பை ப்ரெசென்டிங் எ ஸ்மால் மெமெண்டோ ஃப்ரம் அவர் அகாடமி அண்ட் அ ஷால் as a token of appreciation and thanks yes. for your time and you. uh, so pleasure. much of uh, valuable ungala uh, nostalgia rewind panni alaga ungalke oru periya oru as a lot of reviewed uh, uh, inside uh, uh, inside uh, of into your room and uh, look back uh, uh, to your career character namaskar sir so it's a dream come true in my life sir oh thank you, you. Uh, so exclusive live talk with you thank you sir. Uh, i have made it a reality thank you thank you so so happy I'm so happy. Thank you so much. எனக்கு உங்களுக்கு என்ன தலதனே தெரியல பரவாயில்ல புள்ளையார் சைன் ஆஃப் ப்ராஸ்பெரிட்டி அண்ட் மேஸ் லார்ட் விநாயக பிளஸ் யூ வித் மோர் லைஃப் थैंक यू மேக் us more happy கண்டிப்பா வித் யுவர் ப்ளே பிள்ளையார் பிள்ளையார் கோவில்ல இருந்தா நான் கச்சேரி ஆரம்பிச்சே அது இன்னைக்கு கொடுத்திருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு பரம சந்தோஷம் ஷேட்டர் சொன்னா பேச்சு விட்டுறேன் थैंक यू थैंक यू ந